உபயோகிப்பது சட்டப்படி குற்றம் முடிஞ்சிடும் <laughs> 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 போங்க <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 ஆமா வாத்தியாரே எவ்வளவு போடணும்னு சொல்லவே இல்ல எவ்வளவு வேணாலும் போடுங்க வைக்கிற கஞ்சி எல்லாரும் குடிக்கணும் வீணா போக கூடாது போங்க ஆ கிளாஸ்க்கு போங்க எல்லாரும் கிளாஸ்க்கு போங்க போங்க இது சொல்றாரு இது எந்த ஊரு கணக்கு ஏய் கிளாஸ்க்குள்ள போ சார் ஒரு நிமிஷம் சார் பில்ல ரெடி ஆயிடுச்சு டிஓ ஆபீஸ் வரைக்கும் போ அதுக்கு என்ன போலாம் சண்டேவ ஸ்கூல் இருந்துச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல போங்க சார் எப்ப பார்த்தா நிறைய காமெடி நான் சீரியஸா தான் சொல்றேன் அப்படி இருந்துச்சு நம்ம டெய்லி பார்க்கலாம் எனக்கு ஒண்ணு பார்க்க வேணாம் நீங்க பாருங்க சார் நீங்க எல்லாம் ஒருமையா உட்கார்ந்து பேசுறதுக்கு தான் ஸ்டாஃப் ரூம் கட்டி வச்சிருக்கோம் புரியுதா அதுக்கு என்ன மணி அடிக்கவே இல்ல எவ்வளவு மணி அடிச்சாலும் போதாத டீச்சர் டே டே போடா படிக்கிறது விட்டுட்டு எல்லா வேலையும் ஒழுங்கா பண்றீங்க வேடிக்கை பார்க்காம போங்கடா அட சொன்ன மாதிரி மணி என்ன அடிக்கு பாலன நீ போங்கடா பாலன நான் எங்கயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு ஆறு லைட்டை போட்டுட்டு வராங்க ஹலோ 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 போடா நேரத்துக்கு போக முடியும்னு தோணல ஓடாத ஒரு வாட்ச் வேற அண்ணா நேரம் என்னாச்சு நல்ல நேரம் தான் நினைச்ச விஷயம் நல்லாவே நடக்கும் அங்க உட்காந்து பேசலாம் வாங்க வாங்க அது நான் சாதா டைம் தான் கேட்டேன் சாதா டைம் சொல்ற உங்க டைம் சொல்ற வாங்க உட்காந்து பேசுவோம் என்ன கிளம்பிட்டீங்க நல்ல கஸ்டமர் மிஸ் ஆயிட்டாரே ஓபா ஓரவன இல்லையா வேலைய பாரியா என்னோட நேரம் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அண்ணா ஒரு லாட்ரி வாங்குங்க அதிர்ஷ்டம் அடிக்கும் அடிக்குமா பார்த்தாலே இடிச்சிட்டு போறான் உங்க நேரம் நல்லா இருக்கு அதான் வண்டி இடிக்கல ஒண்ணு வாங்க நானே பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கேன் நீ என்கிட்ட பிச்சை எடுக்கிறியா தெரியலையே ஹா இப்ப நம்ம இங்க சங்கடப்பட்டு எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல சம்பளத்தை அதிகப்படுத்துறது நான் ஸ்ட்ரைக் பண்ண அதுல கலந்துக்கு சொன்னா இங்க இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறாங்க அடிச்சு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
இவரையே எப்ப பார்த்தாலும் நம்மளே திட்டுறாரு பால நேரத்துக்கு வருவோம் கண்டிப்பா பெல்லம் அடிப்பான் யாரும் போக வேண்டாம் யா வேலைய பாத்தீங்களா ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் ஆனா பியூன் வேலை எல்லாம் செய்யணும் டேய் கிளாஸ்க்கு போங்கடா போ போ கிளாஸ்க்கு போ வந்துட்டியா ரொம்ப சந்தோஷம் கலைச்சு போயிருப்பா தண்ணி குடிச்சிடுவா ஏய் என்ன கிளாஸ் போக நினைக்கிறீங்க போங்க உள்ள கிளாஸ்க்கு போங்க 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 என்ன திடீர்னு இந்த பக்கம் என்ன பண்றீங்கப்பா இங்க வா நீங்க எவ்வளவு நாளா வேலை பாக்குற நான் பத்து வருஷம் நாலு மாசம் இருபத்தோரு நாளா வேலை செய்யறேன் இன்னும் டைம் கூட உங்களுக்கு சொல்லுமா அதெல்லாம் கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்க ஏன்பா இந்த பத்து வருஷத்துக்குள்ள பத்து நிமிஷம் முன்னாடி என்னைக்காவது நீ வந்திருக்கியா சொல்லு சார் நான் சீக்கிரமா வரலனாலும் லேட்டா வரலல்ல அது போதாதான் உங்களுக்கு போதும் இப்ப நீங்க போகலாம் சே இவனுக்கு வேலை கொடுத்தான் பாரு அவங்கள சொல்லணும் சைலன்ஸ் கொஞ்சம் சத்தமா படிக்க சொன்ன அவன் செய்ய மாட்டான் என்னங்கும் <laughs> யோசனையே <laughs> அதுவும் சரிதான் அர்ஜென்ட் கூப்பிட்டா கிடைக்கிறதே இல்ல லைன் கிடைச்சாலும் எடுப்பாரா இதானா அவரோட குணம் நீ என்ன இங்க இந்த நேரத்துல நீங்க என்ன இந்த நேரத்துல இங்க நான் இங்க எல்லாம் அப்புறம் என்ன பக்கத்து வீட்டுல போய் தூங்க முடியும் அப்ப எல்லாத்துக்கும் பதில் வச்சிருக்கீங்க நீ என்ன சும்மா இப்படி பேசுற நான் பாக்கும் போது நீ நல்லா தூங்கிட்டு இருந்த சரி அதனாலதான் உன்னை தொந்தரவு பண்ண வேணாம் நினைச்சேன் ஓ சந்தோஷம் கொஞ்ச நாள் நடு ராத்திரியில வரதே ஒரு வேலையை வச்சிருக்கீங்க எனக்கு எதுவும் தெரியாத மட்டும் நீங்க நினைக்காதீங்க நீ என்னதான் புரிஞ்சுக்கிட்டியோ நான் முதல்ல குளிக்கணும் நீ போய் டவல் எடுத்துட்டு வாச்சு பாக்குற பாரு ம் போதும் குழந்தைங்க சாப்பிட்டாங்கல்ல ம் என்ன சும்மா இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்ததுக்காக அது சரி அப்ப நீயும் இன்னும் சாப்பிடலையா சாம்பார் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அது சாம்பார் இல்ல ரசம் ஆ நல்ல ரசம் சாம்பார் மாதிரியே இருக்கு உனக்கு போதுமா என் மேல கோச்சுக்கிட்டு சாப்பிடாம போனா எப்படி ஓ ஒருவேளை சாப்பிட்டுருப்பா ரெண்டு வாட்டி சாப்பிட்டா யாரால முடியும் இவன் எப்படிப்படுத்திருக்கா காலை கொஞ்சம் தள்ளிவையே ஆ 
வாழ்க்கையில கனவு மட்டும் இருந்தா போதாது முயற்சியும் நீ எப்பவுமே வாடகை வீட்டில் இருக்கிற கஷ்டத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருப்பல்ல நமக்கும் சொந்தமாக ஒரு வீடு வேண்டாமா நான் சொல்கிறது கேட்குறியா இந்த காலத்தில் ஒரு வீடு கட்டணும்னா நூறு வாட்டி யோசிக்கணும் நம்ம விஷயத்தில் என்ன தவிர வேற யார் சும்மா இருக்கா ஓடுறதுக்கு நீ முதல்ல இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அப்புறம் சொல்லு இந்தா நல்ல நல்ல வீட்டோட பிளான் தான் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு தான் நான் நேரம் காலம் பார்க்காம ஓடுறேன் எதுக்குங்க இதெல்லாம் நான் சொந்த வீட்டுக்காக பிடிவாதம் பிடிக்கிறதுனாலயோ வேண்டாங்க நீங்க இப்படி கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஏ அதெல்லாம் பரவாயில்ல உனக்கு இதுல எந்த பிளான் பிடிச்சிருக்க அத சொல்லு மூணு நாள் பிளான் இருக்கு பிளான் எல்லாம் இங்கே இருக்கட்டும் வாங்க வந்து தூங்குங்க ஆறு மணின்னு சொன்ன ஆறு மணி தான் கரண்ட்டை கட் பண்ற விஷயத்தையாவது கரெக்டா செய்யறாங்களே கரண்ட் தேவைப்படுறது இந்த நேரத்துல தான் ஆனா அப்போ இருக்காது அப்படி இருந்தாலும் வர பில்லில் ஏதாவது கம்மியாகுதா அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் ஏ இங்க இருந்து அம்மைக்கள் எங்க போச்சு சேதோ என்னடா பண்ணிட்டு <laughs> 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 என்னத்தோய் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இங்க பாருங்க இன்னைக்காவது அந்த கடையில இருந்து மிக்சிய வாங்கிட்டு வந்துருங்க சட்னி அரைக்கெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆமா மதியான சாப்பிட்ற நேரத்துல இந்த டைம்ல டீ குடிக்கிறீங்க என்ன பேசுறீங்க மதியானத்துக்கு நான் சாப்பிட போனா இங்க இருந்து ஒன்றரை கிலோமீட்டர் நடக்க வேண்டி இருக்கு அப்படின்னா ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தாண்டி சாப்பாடு உள்ள தேடி வருமா அதனால தான் நான் டீயே குடிக்கிறேன் இங்க பாரியா சோம்பேறி மலைய சுமப்பான் அதே நேரத்துல கஷ்டப்படுறவன் யானைய சுமப்பான் விஜயனா கஷ்டப்படுறவங்க ஒரு யானைய தானே சுமப்பாங்க சோம்பேறி ஒரு மலையவே சுமக்குறான் அப்ப யாரு திறமசாலி நீங்க சும்மா உக்காந்துட்டு பேசிட்டு வேலைக்கு எதுவும் போவே போவாத எதுக்கு இப்படி கஷ்டப்பட்டு எல்லாரும் வேலைக்கு போகணும் இந்த காலங்காலத்தாலே எழுந்து குளிச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டு வேலைக்கு போறவங்களை பார்த்தாலே நமக்கு ஆகாதுப்பா அப்புறம் நமக்கு தலை சுத்திரும் இப்ப எல்லாரும் இப்படி சும்மா இருந்தா போதுமா சாப்பிட வேணாமா யோசிக்கணையா எதை யோசிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு எதை பத்தி நிறைய இருக்கு அது அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நான் ஓரளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு அரிசி வாங்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஏன் அரிசியில நீங்க மண்ணு போட வேணாம் ஆமா ஆமா உன்னோட ஒரு ரூபா அரிசியில தானே காஸ்ட்லி மண்ண வரை கொட்டணுமா உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் என் மீன் கெட்டு போயிடும் அசரப்ப நீ போயண்டா இவங்க நம்ம வேலையை கெடுத்துருவாங்கடா அக்கௌண்ட்ல வச்சுக்கோ ரமேஷ் காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் மாடு மாறி உழைக்கிற நீயும் வாழ்ற ஒரு வேலைக்கும் போவாத நாங்களும் வாழ்றோம் அப்ப யாரு புத்திசாலி அது நீங்க தான் புத்திசாலி அது தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்ன நாளைக்கு வரும்போது இங்க கடையில அக்கௌண்ட் ரொம்ப அதிகமாச்சு நீங்க டீச்சர் கிட்ட காசு வாங்கிட்டு போயிருக்கு தான் அடுத்த டீ உங்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் 
இதுதான் இவனோட பிரச்சனை ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னா உடனே அக்கௌண்ட் செட்டில் பண்ண சொல்லுவான் யோசிக்கவே மாட்டேங்கிறான் என்ன இருந்தாலும் இந்த மூளை இல்லாதவன்ட்ட சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் இந்த மூளையும் சிந்திக்கிற திறமையும் உள்ள ஆள் யாராவது வேலைக்கு போய் பாத்திருக்கீங்களா நீங்க பாத்திருக்கீங்களா உதாரணத்துக்கு விஞ்ஞானிங்க மேதைங்க சாமியா இருங்க அதை ஏன் கேக்குறீங்க நம்ம அமைச்சருங்க எம்எல்ஏங்க ஒரு சாதாரண வார்டு மெம்பருங்க அவங்க யாராவது வேலைக்கு போறாங்களா ஏன் அவங்க வேலைக்கு போல அவங்க எல்லாம் மூளையை பயன்படுத்தி யோசிக்கிற திறமை இருக்கு நம்ம எப்பயுமே மேதைங்க பாதையை ஃபாலோ பண்ணும் எந்த வேலைக்கும் போக கூடாது அதுக்குள்ள காலி ஆயிடுச்சா சைதாலி பாய் இந்தாலும் எங்க போனா தெரியல யோ சைதாலி ஐயோ நான் எங்க தான் ஏன் இருக்கேன் நீ எங்கடா போயிட்ட நான் எங்கதான் இருக்கேன் முதல்ல அந்த பாட்டை கொஞ்சம் நிறுத்துங்களேன் அப்பதான் கூப்பிட்டா கேட்கல ஆமா நீங்க இந்த பாட்டை தவிர வேற எந்த பாட்டும் கேட்க மாட்டீங்களா எப்ப பார்த்தாலும் இந்த பாட்டை தான் கேக்குறீங்க காசா பணமா அந்த பாட்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கேன் நான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஓ மிக்சி ரெடி பண்ணியாச்சு இதையும் அப்படி எடுத்துட்டு போயிரு இது என்னது அதுவும் மிக்சியோட பொருள் தான் இந்த பொருள் இல்லாமே அந்த மிக்சி நல்லா தான் வேலை செய்யுது அடுத்த வாட்டி ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பொருளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் சரி என்ன நீ இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்டா உங்களுக்கு ஒரு முறை பாக்க ரொம்ப ஆசையா இருக்கு வேற என்ன சொல்ல மூணு மணிக்கா சாப்பாடு கொண்டு வருவா இன்னைக்கு நம்ம ஜமீலோட கல்யாணத்துக்கு போலாம் ரெடி ஆயிருன்னு சொல்லிட்டு போன ஆள் தானே நீங்க அந்த விஷயத்தையும் நான் மறந்தே போயிட்டேன் நம்ம பிள்ளைங்களோட கல்யாணத்துக்கு வர அவன் மறக்கவே இல்லையே உங்களுக்காக அவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு நான் போய் நடந்து கொண்டு வந்ததுதான் தான் நெய் சாதம் நீங்க சாப்பிடுங்க இதையும் பார்சல் கட்டிக்கிட்ட வர நீ அசிங்கமா இல்ல நான் ஒண்ணு கேட்டு வாங்கல அவன் தான் குடுத்த எப்படியும் ஒரு நெய்ச்சோறு தானே ஆமா மறுபடியும் பேங்க்ல இருந்து லெட்டர் வருதா அவங்களுக்கு இத தவிர வேற என்ன வேலை இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் வேடிக்கை தான் எனக்குள்ள நெருப்பு தான் உனக்குள்ள இருக்கிற நெருப்பு அணைக்க என்கிட்ட ஒரு மருந்து இருக்கு நீங்க எப்பவும் இந்த பாட்டு கேட்டுட்டே இருங்க ரமேஷ் ஒரு டீ போடு சரி நான் சைத் அலி பாய் பாத்துட்டு வரேன் அது வந்து இந்த பாலம் விஷயத்த கவனிச்சியா ஒரு டீ குடிக்க கூட அவனுக்கு டைம் இல்ல சுத்து சுத்தனும் சுத்துறான் இந்த பட்டாசுக்கு நடுவுல நாய் மாட்டின மாதிரி எந்த பக்கம் போனும் அவனுக்கே தெரியாது என்ன ஒரு கஷ்டமான வாழ்க்கை வர்ணனைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த பூமியில் சிறிதளவுதான் இந்த வாழ்க்கை மனிதானி தெரிஞ்சுக்கும் அது சரிதான் டேய் யாருக்கும் புரியாதவன் பாட்டம் பேச்சுவங்க தேவையில்லடா இங்க கேட்ல இருக்கிற சிங்கம் மாதிரி நீங்க ரெண்டு பேரும் கத்தின்னு இருக்கும் போது எழுந்து போயிட்டு ஏன் சொல்ல தெரியுமா அதனால வேற எங்கயும் போய் இப்படி உட்கார கூடாதுதான் உங்க ரெண்டு பேரால பத்து பைசாக்கு உதவி இருக்குதா சுத்தமா இல்ல இங்க வர வியாபாரத்த கெடுக்க பாக்குறீங்களா நீயும் பாட்டும் நீ அதை கவனிக்க வேணா உழைச்சி வாழ்ற திமுறுதான் அது அவங்களுக்கு புத்தி இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ரமேஷே ஒரு டீ கூட இங்க பாரு இப்பவே முன்னூத்தி ஐம்பது அக்கௌண்ட் ஆயிடுச்சு நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் எனக்கு தானே நீ தரணும் அது எப்போ நேத்து ஒரு கிலோ நெத்திலி நீ வாங்கினல்ல ஒரு கிலோ நெத்திலி ஐநூறு ரூபாயா ஐநூறு ரூபாய் கிடைச்சாலே பெரிய அதிர்ஷ்டம் இங்க வாய அது ஒரு சினிமா ரிலீஸ் ஆச்சு இல்ல நெத்திலி ஒரு சின்ன மீன் இல்ல அதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் நெத்திலிக்கு ரொம்ப டிமாண்ட் இப்ப சினிமாக்காரங்க சாப்பிடறது ஃபுல்லா நெத்திலி தான் இப்ப முதல்ல ஒரு டீ கூட அடுத்த பாட்டு நெத்திலி மீன் ஒரு சின்ன மீன் கிடையாது படத்தில இருந்து பாட்டு எழுதுனது அனு ஜெய்சங்கர் ஜோஷ் அதுக்குள்ள ரேடியோல வந்துருச்சு வரணும்ல டீய குடியா சீக்கிரம் எடுத்துட்டு வா எனக்கு இல்லையா எனக்கு மிக்சிய ரிப்பேர் பண்ற வேலை மட்டும் தான் பாய் அப்படி சொல்லாதீங்க அதை கொண்டு வரலனா பிரச்சனை ஆயிடும் அம்மிக்கல்ல அரைக்க சொல்லுவோம் பொண்ணாட்டிக்கிட்ட அதுல எல்லாம் இந்த காலத்து பொண்ணுங்க செய்வாங்களா பாய் நீங்க அதை கொஞ்சம் கொடுங்க ஆ ஸ்கூல் முடிஞ்சாலும் நீ வீட்டுக்கு போறதுக்கு லேட் ஆகும் தான் நான் என் பொண்டாட்டி கிட்ட கொடுத்து விட்டேன் ஓஹோ அது நல்ல விஷயம் தான் சைதலி பாய் நம்ம கோயிலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த நிலம் ஒரு எட்டு சென்ட் வாங்கியிருந்தோம்ல அதுல ஒரு வீடு கட்டலாங்கிற பிளான் தான் நீங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்களேன் இது வீட்டோட பிளானா வீட்டோட பிளான் தான் எட்டு சென்ட் நிலத்துக்கு வீட்டோட பிளான் அஞ்சா ஒண்ணு கட்டினா போதும் இல்ல இத எனக்கு கட்டினா எப்படி இதுதானே எனக்கு தெரியும் நீ ஒண்ணு பண்ணு இந்த எட்டு சென்ட் நிலத்துல வீடு ஒண்ணு கட்டிட்டு மிக்சி ஃபேனை ரிப்பேர் பண்ணிட்டு என்கிட்ட கொண்டு வா நான் சரி பண்ணி தரேன் அப்புறம் ஒரு விஷயம் இருக்கு இதுக்கு ஏத்த ஒரு ஆளு இருக்காரு யாரு பாரு <laughs> 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 
எடுத்துட்டு வந்து ஒரு பிளான் ஒன்னு கேக்குற மோத ஆளு நான் இப்பதான் பாக்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி யாருக்காச்சும் பிளான் வரைஞ்சு குடுத்துருக்கீங்களா இதெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுறனால பேர் என்ன சொன்னீங்க பேர் பாலன் நீங்க ஒரு பியூன் ஆளனா கண்டிப்பா இன்ஜினியரா தான் இருப்பீங்க இன்ஜினியரிங்ல விருப்பம் இருக்கா டாக்டர் ஆகலாம் ஆசை பட்டேன் ஆ டாக்டர் குள்ளிய ஒரு இன்ஜினியர் இருக்காங்க ஆனா ரெண்டுத்துக்குமே என்ட்ரன்ஸ் இருக்குல அதுக்குதான் போகல இதுல கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் அத நான் சரி பண்ணி தரேன் ஒரு <laughs> 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 இவர் சொல்ற மாதிரி அப்படியே செஞ்சிருங்களே பாக்கவும் ரொம்ப அழகா இருக்கும்ல என்ன தாளுக்கு அந்த ஆல்பர்டோனோட வீடு கட்டி எவ்வளவு நாள் ஆச்சு அதுக்கு இப்போதானே உங்க ஓடு மாத்துனாங்க பாக்க எவ்வளவு அழகா இருந்தது அது அழகுக்குலாம் இல்ல ஏதாவது லீக்கா இருக்கும் மர வீடுனா அப்பப்ப அந்த மரத்தை மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் காங்கிரீட் வீடுனா வாழ்நாள் முழுக்க அப்படியே இருக்கும் நீங்க ரெண்டு பெட்ரூம் மட்டும் தானே கேட்டீங்க ஆமா ஆனா இந்த பிளான்ல நமக்கு நாலு பெட்ரூம் கிடைக்கும் மூணு ரூம் கீழே ஒன்னு மட்டும் மேல ஆமா இந்த பிளான்லாம் நம்ம வரைகிற மாதிரி தானே என்ன வேணா வரையலாமே ஆனா இதெல்லாம் நம்ம பட்ஜெட்ல நிக்கணும்ல அதெல்லாம் கண்டிப்பா நிறுத்திடலாம் நிஜமாவே நாலு பெட்ரூம் வேணுங்க எஸ் எஸ் உனக்கு ஏதாவது பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா ஒன்னும் தெரியாம இந்த வெண்டிலேஷன்ல அது கிராஸ் வெண்டிலேஷனா இருக்கணும் கிச்சன் இங்க வந்தா பாத்ரூம் இங்க முடியாது பாத்தீங்களா அப்புறம் டோர் இங்க மாத்தணும் அப்படின்னா இந்த பிளேஸ் வேஸ்ட் தான் இது மொத்தமாவே நஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் அப்ப சகனமா பேசாதீங்க மிச்ச இருக்கிறது பாத்ரூம் அது அட்டாச்சா இருக்கணும் நாளைக்கு வயசாவத பத்தி என்னைக்கே யோசிக்கணும்ல அப்ப ஒண்ணு உள்ளையும் இன்னொன்னு காமனும் வெள்ளையும் இன்னொன்னு மேலையும் ஓ அப்ப வீடு பூரா பாத்ரூம் தானா ஏங்க பிளான் புடிச்சிருக்கா பிளான் எல்லாம் ஓகே தான் எனங்க இதுவே போதும் இந்த பிளான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு நமக்கு இதுவே போதும்ங்க இதெல்லாம் நம்ம பட்ஜெட்டுக்குள்ள வராது சுமா சி நான் எல்லாத்தையும் லோ காஸ்ட்ல தான் செஞ்சு கொடுக்கிறது நமக்கு 10 ரூபாய் தான ஆகுது 10 னு சொன்னா 10 லட்சமா ஆமா பத்து லட்சம் இந்தாங்க எஸ்டிமேட் பாருங்க இதா பாருங்க கூடிருச்சுல இது பன்னெண்டு லட்சம் போட்டிருக்கு ஆனா பத்துல முடிஞ்சிடும் எஸ்டிமேட்ல பன்னெண்டு காட்டி அவ்வளவு அமௌண்ட் பேங்க்ல இருந்து லோன் எடுக்கணும் பத்துல முடிச்சு மிச்சம் ரெண்டு லட்சத்தை பிரைவேட் பேங்க்ல பிக்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டா அதுல வர்ற வட்டி வச்சு லோன் முடிஞ்சிடும் எப்படி ஐடியா இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது சரி அப்படின்னா நம்ம ஒரு பன்னெண்டு லட்சத்துக்கு லோன் எடுக்கும் அதுல ஆறு லட்சத்துல வேலையை முடிச்சுட்டு மீதி ஆறு லட்சத்தை பேங்க்ல போட்டுடலாம் இல்ல மேக்சிமம் நான் மிச்சப்படுத்த பாக்குறேன் ஏற்கனவே ஒருத்தருக்கு பன்னெண்டு லட்சம் எடுத்துட்டு ஏழரை லட்சத்துக்கு வீட்டை முடிச்சிட்டேன் அப்படியா அப்ப நம்ம அப்படியே செஞ்சிருவோம் என்ன சும்மா எவ்வளவு செலவு கம்மி பண்ணி செஞ்சு தர்றேன்னு சொன்னாலும் நாமளும் கூடவே இருக்கும் இல்லைன்னா கைமீறி போயிடும் இந்த வீடு கட்டுறதும் கல்யாணம் பண்ணி பாக்குறதும் ஒண்ணுதான் அது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் நடக்காது அதுக்கெல்லாம் ஒரு நேரம் இருக்கு ஆனா கையில அஞ்சு காசு இல்லைனாலும் சில நேரம் நடந்துரும் அப்ப ஏதாவது உதவி செய்ய மாட்டாரா இங்க இடம் வாங்கினதே அவருக்கு பிடிக்கல அப்புறம் வீடு கட்ட காசு கேட்டு அவர் எங்க தர போறாரு இதுல எந்த விஷயமும் இல்ல பாலா பிள்ளைங்க இப்ப என்ன பண்ணாலும் அப்பாக்கும் அம்மாக்கும் பாசம் இருக்கத்தான் செய்யும் நீ ஆருமே மீதி எல்லாம் கடவுள் பாத்துப்பா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நீ தைரியமா இறங்கு அதான் சரியான வழி அஞ்சு பொம்பளை பிள்ளைக்கு பிறந்ததும் எல்லாரும் சொன்னாங்க நான் அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவன் அஞ்சு பேருக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் கடனே இல்லாம அப்ப அதே ஆளுக்கு சொன்னாங்க நான் ஒரு ஆம்பளை ஆறாவது பிள்ளைதான் பசீர் கடைசி பிள்ளை ஆம்பளை பிள்ளைதான் செய்யது அழி தப்பிச்சுட்டாருன்னு சொன்னாங்க எங்க அவனால கஷ்டப்படுவன் தெரிஞ்சுதான் இருக்கிறதெல்லாம் அடமான வச்சு அவனை கல்ஃபுக்கு அனுப்பிச்சது இதுதான் சூழ்நிலை அவன் அங்கேயே கல்யாணம் பண்ணி ரெண்டு பிள்ளைகளும் பெத்துட்டான் நானும் இவளை இந்த கடையை வச்சு பொழைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல அனுபவிக்கிறதுக்கு அதிர்ஷ்டம் வேணும் நேரம் சரியா இருந்தா எல்லாம் நடந்துரும் அதான் சொன்ன நீ போய் அப்பாவை பார்த்து விஷயத்த சொல்லியா சும்மா வாச்சும் போய் பாரு கண்டிப்பா சரி அப்ப நானு கடைக்கு போறேன் அப்ப சரி ஆ
உழைக்கிற <laughs> 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 அந்த நேரத்துல நீ கொஞ்சம் யோசிக்கலாம்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம உலகத்துல யோசிக்கிறதுக்கு எதை பத்தி யோசிக்கணும் எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு யோசிக்க சுக்கூர் நீ யோசிக்கிற மாதிரி நான் யோசிச்சேன்னு வை என் குடும்ப பட்டினி ஆயிடும் அந்த மாதிரி ஓம் பொண்டாட்டி உன்னை பத்தி யோசிச்சா நீ பட்டினி ஆயிடுவேன் ஒரு குடும்பத்துல ஒருத்தர் யோசிச்சுட்டு இருந்தா போதாதா அது போதுமே அப்புறம் என்ன அது சரிதான் என்னங்க என்னாச்சு நீங்க என்ன பண்றீங்க வந்து இந்த மாவ கொஞ்சம் அரைச்சு கொடுங்க இல்ல அது இன்னைக்கே வேணுமா என்ன விசேஷம் என்ன திடீர்னு வாங்க உள்ள வாங்க இருக்கட்டையா கொஞ்சம் அவசரம் ரொம்ப நாளாவே உன்னை பாக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் உன்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கா இல்ல அவன் பேர் என்ன நம்ம வீட்டுல வாடகைக்கு இருக்கானே பாலன் ஆ அவரை பார்த்தனவே ஒரு விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்து அஞ்சாறு மாசத்துக்கு அப்புறம் பசங்க ஊர்ல இருந்து வராங்க அதுக்கு முன்னாடி வீட்டை காலி பண்ணி கொடுக்கணும்னு அவர்கிட்ட சொல்லி வச்சிரு அது பசங்க வந்தா தங்குற வீடு தான் இன்னும் டைம் இருக்கு அவசரமே இல்ல நிதானமா காலி பண்ணி கொடுக்கட்டும் ஆமா உன் பையனை பத்தி ஏதாவது தகவல் இருக்கா உன்ன கூப்பிடறானா அப்பப்போ எப்பயாவது கால் பண்ணுவா அப்படின்னு சரி நான் கிளம்புறேன் சரியா பாக்கலாம் சரி கரண்ட் பில் ஜாஸ்தியா வரும் சொல்லிட்டேன் இல்ல நான் ஒரு விஷயம் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்பா கிட்டயும் ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் சொல்லாம கூடவே புது வீட்டுக்கு ஏதாவது உதவி கேட்கலான் இருக்கேன் அது வேணுமா இந்த சொந்த பந்தத்தோட உதவி எல்லாம் தேவைப்படுறது இந்த மாதிரியான நேரத்துல தான் சைதலி பாய் கேக்குறாரு மத்தபடி நம்ம கையில இருக்கிறத மட்டும் வச்சுக்கிட்டு வீட்டு வேலை எல்லாம் முடியுமா அவரை தந்தா தரட்டும் இல்ல நான் வேண்டாம் பணத்துக்கு கஷ்டம்னா இப்ப ஆரம்பிக்க வேண்டாம் இல்ல வீடு கண்டிப்பா வேணும்ல தினம் மெட்டீரியலோட ரேட் எல்லாம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் ஆரம்பிக்கிறோமோ அவ்வளவு நல்லது எதுவா இருந்தாலும் நாளைக்கு நான் போய் அப்பாவை பாத்துட்டு வந்துடுறேன் நீ குழந்தை தூக்கு நீ என்னடா தூங்காம அம்மா பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்க நாளைக்கு ஸ்கூல் இல்ல ஹலோ ரவி நீ ஊர்ல இருந்து வந்துட்டியா என்னையா இப்படி என்ன விசேஷம் நீ அமெரிக்கால இருந்து எப்போ வந்த நான் வந்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அப்படியா உன் கலர் எல்லாம் போயிடுச்சு அழகுல எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஆரோக்கியம் நிம்மதி அதுதான் முக்கியம் வரும்போது எவ்வளவு நோய் இருந்தது தெரியுமா பிரஷர் கொலஸ்ட்ரால் சுகர் அப்படின்னு எல்லாமே எனக்கு இருந்தது ஆனா இப்ப எந்த நோயும் இல்ல எல்லாத்தையும் எரிச்சு விட்டுட்டேன் அங்க அமெரிக்கால இருக்க நல்ல வேலையை விட்டுட்டு நீங்க வந்து டிராக்டர் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்க இருந்தாலும் விவசாயத்தை வச்சு இந்த காலத்துல ஒரு விவசாயி புள்ளைய நீயே அதை சொல்லு டே மூணு பசுமாடு இருந்தா போதும் ஒரு குடும்பம் ரொம்ப நல்லா வாழலாம் அப்புறம் விவசாயம் மாதிரி ஒரு நிம்மதியான வேலை இருக்கா என்ன கொஞ்சம் கருப்பாயிடுவ மேலையும் கொஞ்சம் மண்ணுப்படும் இருந்தாலும் என்ன விஷம் இல்லாத சாப்பாடு சாப்பிடலாம் நல்ல ஹெல்த்தும் கிடைக்கும் ரவி நீ ஆளே மாறி போயிட்டையா உங்க அப்பா தான் குரு நினைச்சேன் உலகம் முழுக்க சுத்தி தெரிஞ்சிட்டு நீ கடைசியா நல்ல ஆள் கிட்ட தான் வந்திருக்க உனக்கு வேற வேலையே இல்ல அது உனக்கு உங்க அப்பாவை சரியா தெரியாதனால நீ என்ன நினைச்ச அவர் சாதாரண ஒரு விவசாயினா அவர் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி தான் முடியலன்னா அங்க உட்காரலாம்ல அந்த நெல்ல இருக்கிற மிஷின் ஏற்பாடு பண்ணிட்டியா அதுக்கு நேத்தே ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் நல்ல வேலை பண்ண இதுல இன்னும் கொஞ்சம் போட வேண்டியதுக்காக இப்படி நீங்க வெயில வேலை செய்யறீங்க நேத்து இருமுனது ஞாபகம் இல்லையா எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு இன்னும் நீ வேற கத்திக்கிட்டு இருக்காத கொஞ்சம் கஞ்சி தண்ணி எடுத்துட்டு வா எதுவும் சொல்ல கூடாது இந்த வயசான காலத்துல ஒரு ஊன்ற கொம்போட உதவி கூட இல்லாத ஒருத்தனை தானே எனக்கு நீ பையனா தந்திருக்க கடவுளே எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு நூறு ஆயுசு உங்க அப்பா இப்பதான் உன்னை பத்தி பேசினார் ஆயுச நீங்க எடுத்துக்கோங்க எங்க அப்பா என்ன சொல்லிருப்பாருன்னு தெரியும் 
விவசாயம் நல்லபடியா நடக்குது இல்ல நல்லபடியா நடக்கலனா விவசாயம் செய்வாங்களா நாங்க சேத்துல கை வச்சா நீங்க சோத்துல கை வைக்க முடியும் நல்ல நகைச்சுவை நீங்க இந்த மமுட்டிய மட்டும் பிடிக்கலனா நல்ல பேனா பிடிச்சிருக்கலாம் பேனா பிடிக்க வேண்டாம் பேனா பிடிச்சவங்கலாம் அரிசி வாங்க கூட காசு இல்லாம மமுட்டிய பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க குசும்ப பாரு நீ அவளையும் பிள்ளைங்களையும் கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம்ல பாலா ஆமா எனக்கு இருக்க வேலைக்கு அப்படி என்ன பெரிய வேலை அப்படி பிஸியா இருக்கறானே ரெண்டு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி எதுக்காக இங்க வந்திருக்க சென்ட்டுக்கு ஒன்னு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி டவுன்ல இடம் வாங்கினதே முட்டாள்தனம் எட்டு சென்ட் நிலத்துக்கு கொடுத்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு இங்க மூணு ஏக்கர் நல்ல விவசாய நிலமா பார்த்து வாங்கியிருக்கலாம் இதுல கடனை உடனே வாங்கி ஒரு வீடு வேற எவ்வளவு நாள் தான்ப்பா அந்த வாடகை வீட்டுல பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு வாழ்றது யாராவது சொன்னாங்களா உனக்கு கிடைக்கிற கம்மியான வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒழுங்கா ஒரு குடும்பத்தை பாத்துக்க முடியுமா அதுவும் அவ்வளவு தொலைவுல அது கூட வேற புதுசா ஒரு வீடும் அப்ப இந்த வீடு யாருக்கு நான் ஏதாவது பேசுனா அப்புறம் வாயில ஏதாவது வந்துருப்ப நீங்க கொஞ்ச நேரம் சும்மா இருங்க அவனே இப்பதானே வந்திருக்கான் அதுக்குள்ள ஆரம்பிக்கிறீங்க அது சரி நீ உன் இஷ்டத்துக்கு செய் எல்லாம் சொந்த பணமா இருந்தா மட்டும் அது தவிர என்ன எதிர்பார்த்து நீ எதுவும் செய்யாத இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடுறா போதும் நீ இங்க இல்லையங்கிற கவலைதான் இந்த கோவம் சண்டை எல்லாம் அப்பாவை பத்தி தான் உனக்கு தெரியுமே எது இருந்தாலும் சரி அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் உனக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் ஆசீர்வாதத்தை மட்டும் வச்சு வீடு கட்ட முடியுமா இத பாரு இதுதான் உன்கிட்ட பிடிக்காதது நாங்க எது சொன்னாலும் நீ ஏடா கூடமாவே செய்யற உன் பிரச்சனையே தான் ஒரு நாளைக்காவது எங்களுக்கு நீ உதவி பண்ணிருக்கியா சொந்த காலில் நிக்க ஆரம்பிச்சதும் புடிச்ச பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ போயிட்ட ஓ எப்ப வந்தாலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு என்னடா சொன்ன ஒண்ணும் இல்ல இத பாருரா வீடு கட்ட காசெல்லாம் வச்சிருக்கியா கொஞ்சம் பணம் என் கையில இருக்கு அப்புறம் நகையெல்லாம் இருக்குல்ல மீதிக்கு தான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நீ ஒரு வேலை பண்ணு முதல்ல போய் ஜோசியம் பாரு மீதி காசு அவரு குடுப்பாரா இதுல போட்டன்னா பாரு சொல்லுங்க ஒரு அவசரத்துக்காக அப்ப கிட்ட போனா அப்பனை விட கஞ்சம் உலகத்திலேயே கிடையாது விவசாயம் பண்ணணும் தோட்டத்தை பாக்கணும் வேலை செய்யறவங்களுக்கு காசு குடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆயிரம் பிரச்சனை நமக்கு சொல்லிடுவாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேச முடியாதுல்ல ஆரம்பிச்சாச்சு எப்ப போயிட்டு வந்தாலும் இப்படிதான் சொல்றீங்க சொல்லாம பின்ன ஒரே ஒரு பையனா ஆனா என்ன விட அவருக்கு மண்ணை தான் பிடிக்கும் விவசாய அவட வாங்கிட்டு அந்த மண்ணையே பிடிச்சிட்டு கிடக்கட்டும் இதுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு எங்க அம்மா ஆசீர்வாதம் கிடைக்குமா அதை வச்சா வீடு கட்டுறது என்னங்க இது பாத்தீங்களா என்னது அது அம்மாவோட வளையல் தான் விளங்காம போறதும் கண்ணு மூக்கு காது வெள்ளி பல்லு இந்த வேண்டுதல் எல்லாம் குடும்பத்துல சண்டை பிரச்சனை மரணம் எல்லாத்துல இருந்து வெளிய வந்து வாழ்க்கையில முன்னேறலாம் வெள்ளிக்கால் வெள்ளிக்கை உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்படுமா ஆமா உங்ககிட்ட வெள்ளி பட்டக்ஸ் இருக்கா என்ன வெள்ளி பட்டக்ஸ் பட்டக்ஸ் இல்ல இவனுக்கு பயில்ஸ் நோய் இருக்கு அப்படி இருந்தா அவனுக்கு ஒண்ணு குடுத்துரு வெள்ளில அது மட்டும் இருக்காது கழிச்சா அடுத்த வாட்டி எடுத்துட்டு வரேன் அடுத்த வாட்டி வரும்போது எடுத்துட்டு வரோ ஒரு டீ போடு புரியாத இருக்கானே அது எங்க இருந்து கிடைக்கும் வெள்ளியா அதுவும் நம்ம கிட்ட ராமகிருஷ்ணா கடையை கொஞ்சம் பாத்துக்க மசூதிக்கு போயிட்டு சைதலி பாய் பாலா நீ ஊருக்கு ஏதோ போனையா போன போன வகத்துல திரும்ப வந்துட்டேன் சரியா வராது பாய் ஒரே அடியா எப்படி முடிவு பண்ணா எப்படி நீ ஒண்ணு பண்ணு வீட்டு வேலை ஆரம்பிச்சிரு எல்லாம் நல்லபடியா நடந்துரும் நான் இப்ப என்ன யோசிக்கிறேன்னா அங்கே இங்கேயும் கடை வாங்கறதுக்கு பதிலா லோன் எடுத்தா என்னன்னு பாக்குறேன் லோனா என்னாச்சு லோன் எல்லாம் உனக்கு ஈஸியா கிடைக்கும் ஆனா அது ரொம்ப தொந்தரவு அப்புறம் நீ டியூல்லாம் ஒழுங்கா அடைக்கலைன்னு வை அது பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் என் விஷயம் தான் உனக்கு தெரியும்ல நான் பேங்க்ல இருந்து லோன் எடுத்து நான் கடைசியாக அடைக்க முடியாம வட்டிக்கு மேல வட்டி போட்டு நோட்டீஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு நான் எப்பயாவது கிடைச்சா கொண்டு போய் கட்டிடுவேன் அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்புறம் கரெக்டா அடைக்கணும்னா நம்ம கிட்ட பணம் இருந்தா தானே முடியும் 
லோன் எடுத்தாவது ஒரு வீட்டை கட்டிட்டா அந்த வாடகை வீட்டை விட்டு போயிடலாம் இல்ல அத பத்தி சொல்லும் போதும் ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வருது உங்க வீட்டு ஓனரை பார்த்தேன் அவரோட பசங்கள்லாம் ஊர்ல இருந்து வர்றாங்களாம் அதனால வீட்டை காலி பண்ணி கொடுக்கணுமா அப்புறம் அதுக்கு அஞ்சாறு மாசம் டைம் இருக்கு அவர் வாடகைக்கு விடணும்னு நினைச்சு நமக்கு தரல நம்ம அதுக்கேத்த மாதிரி வாடகையும் கொடுக்கல ஒரு உதவியா அவர் நமக்கு செஞ்சாரு நம்மளால அவருக்கு ஒரு தொந்தரவு வரக்கூடாது புரியுதா அப்படின்னா கிளம்பு நான் மசூதிக்கு போறேன் இது எங்க போய் முடிய போதோ சார் வணக்கம் வணக்கம் நான் ஒரு லோன் விஷயமா பேங்க்கு வந்திருக்கேன் லோன் செக்ஷன் மேடம் இன்னைக்கு லீவு நீங்க வேணா ஒண்ணு பண்ணுங்க மேனேஜரை போய் பாருங்க சரி சார் ஓகே சார் வணக்கம் வணக்கம் என்ன உட்காருங்க சார் எனக்கு ஒரு லோன் வேணும் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி எதுக்கு லோன் வீடு கட்டுறதுக்கு எங்க நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் சார் டீச்சரா டீச்சர் இல்ல சார் பியூனு உட்காருங்க ப்ராப்பர்ட்டி எங்க ப்ராப்பர்ட்டி கோவிலுக்கு தெக்கு பக்கம் எத்தனை சென்ட் இருக்கு எட்டு சென்ட் இருக்கு சார் சாலரி சர்டிபிகேட்டை வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு லோன் எடுக்கலாம் ஓ அப்புறம் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் மட்டும் தான் பேங்க் லோன் எங்களால கொடுக்க முடியும் சரி பிளான் எஸ்டிமேட்ல ரெடி ஆயிடுச்சுல பிளான் வரைஞ்சாச்சு இனிமேல் தான் எஸ்டிமேட் பார்க்கணும் அப்போ எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு வாங்க ஆ இல்ல சார் என்னெல்லாம் தேவைப்படும் இல்ல என்னென்ன பேப்பர் தேவைப்படும் ஒரு நிமிஷம் பத்திரம் தாய் பத்திரம் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸ் முப்பது வருஷம் டாக்ஸ் அடைச்ச ரிசிப்ட் உரிமை கொண்டு வர சர்டிபிகேட் இடத்தோட ஸ்கெச் பிளான் ரூட் மேப் ஐடி ப்ரூஃப் ரெண்டு போட்டோ லொகேஷன் சர்டிபிகேட் முனிசிபாலிட்டி சர்டிபிகேஷன் அப்புறம் நீங்க இந்தியன் சிட்டிசன் தான் ப்ரூவ் பண்ற ஒரு சர்டிபிகேட் ஆதார் கார்டு கூப்பிடுவாங்க <laughs> 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 இப்ப வாசு தான் எல்லா இடத்துலயும் ஃபேஷன் வாசுவா அவரு யாரு வாசு இல்ல வாஸ்து பேசாம அவருக்கு கூட ஒரு லோன் எடுத்து கொடுத்துருக்கலாம் எதுக்கு யோசிக்கிறதுக்கா சும்மா உக்காந்து யோசிக்கிற அவருக்கு எதுக்கு டீச்சர் லோனு அப்படி இல்ல சார் லோன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை எப்படி அடைக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம் பிரியமான சகோதரர்களே உங்க கிட்ட ஒரு கேள்வி கேக்குற இந்த மணல் கொள்ளைக்கு ஒரு முடிவே கிடையாதா நாம நம்ம கொள்ளைய போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் மணல் அள்ளி அள்ளி நம்ம நதிகள் வறண்டு போச்சு காடுகள் பாலைவனம் ஆயிடுச்சு தடுப்பானை கட்டின இடம் எல்லாம் சேருகள் நிறைந்து சின்ன மலை மாதிரி ஆயிடுச்சு போட்டி போட்டு கொண்டு இருக்கிறோம் நண்பர்களே இந்த நேரத்தில் எனக்கு ஞாபகம் வருவது ஒன்றுதான் என்னுடைய நண்பனான கவிஞன் அணி பாடின ரெண்டு வரிகள் ஞாபகத்துக்கு வருது கடலுக்கு போற வழி தேடி ஆற்றில் இறங்கிய மலை துளி ஆற்றின் குளியில் விழுந்து மடிந்தது ஹலோ ஒரு நிமிஷம் அதனால இந்த மாதிரி காரியங்கள் இனி நடைபெறாம தடுக்கணும் அப்பதான் நம்ம பிழைக்க முடியுங்கிற வார்த்தையை சொல்லிட்டு நான் இந்த உரையை இற்றுடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் பேசிக்கிட்டு நம்ம <laughs> 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 ஓ வாத்தியாரா உட்காருங்க ஐயோ பரவாயில்ல சார் நான் நிக்கிறேன் நான் வாத்தியார் கிடையாது அப்போ ஹெட் மாஸ்டரா உட்காருங்க ராமகிருஷ்ணா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் அவருக்கு ஒரு டீ சொல்லுங்க உங்களுக்கு டீயா காப்பியா எனக்கு டீயும் வேண்டாம் காஃபியும் வேண்டாம் நான் ஹெட் மாஸ்டர் கிடையாது இல்ல ஹெட் மாஸ்டர் இல்லைனாலும் ஒரு டீ குடிக்கலாமே சார் அட பாருங்க மறுபடியும் சார்னு கூப்பிடுறீங்க நான் வெறும் பியூம் தான் அப்படின்னா டிகாஷன் போகுது என்ன ராமகிருஷ்ணா ஒரு டீ ஒரு டிகாஷன் சாப்பிட்றதுக்கே ஏதாவது சரி ஆ சொல்லுங்க பியூன் சார் நான் ஒரு விஷயத்துக்காக இங்க இதோட மூணாவது தடவை வரேன் முதல் தடவை வந்தப்போ நீங்க சொன்னீங்க ஐடென்டி கார்டு வேணும் ரேஷன் கார்டு வேணும் டாக்ஸ் கட்டின ரெசிப்ட் வேணும் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் சொன்னீங்க இன்னைக்கு ஃப்ரீ இல்லை இன்னொரு நாள் வாங்க அன்னைக்கு வந்தப்போ நீங்க உங்க பொண்ணோட பர்த்டேக்கு போயிட்டீங்க ஓ அதுக்கப்புறம் வர சொன்னால தான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஒண்ணு பண்ணுங்க நாளைக்கு வாங்க நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சார் ஓ அப்படின்னா திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை பந்தாச்சே சார் ஓ அப்படின்னா செவ்வாய்க்கிழமை வா இங்க பாருங்க சார் தேவையில்லாம சுத்த விடாதீங்க 
அந்த இடத்த ஒரு எட்டு பாக்குறதுக்கு நான் எத்தனை தடவை தான் அலையிறது அத வாங்குறதுக்கு கூட நான் இவ்வளவு நடக்கல எத்தனை வாட்டி சார் இதுக்காக லீவ் எடுக்கிறது தேவை இல்லாம கத்தாதையா எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கு யோ அப்ப எதுவும் ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வரலையா ஸ்நாக்ஸா சார் சாப்பிட்ற நேரமா சாப்பிட்ற நேரம் தான் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணுவோம் இந்த டீய குடிச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டுருவோம் என்ன அப்ப என் நிலத்தோட விஷயம் ஓ அப்படி ஒண்ணு இருக்குல்ல முதல்ல நம்ம இடத்த அழைப்போம் அப்புறமா நம்ம சாப்பிடுவோம் என்ன ஏன் சாப்பிடலையா அப்ப இடத்த அழைக்கணும் அது முடிச்சுட்டு சாப்பிடலாமே ராமகிருஷ்ணா ஒரு ஆட்டோ கூப்பிடு அப்புறம் இந்த டீ கேச குடுத்துருங்க எப்படி பார்த்தாலும் இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல தான் இருக்கு இங்க தண்ணி கொண்டு பஞ்சம் இல்லையே எந்த பஞ்சமும் கிடையாது இங்க எல்லா இடத்துலயும் தண்ணி இருக்கு காலையில வேலைக்கு போய் சாயங்காலம் திரும்பி வரும்போது எல்லாரும் தண்ணி அடிச்சுதான் இருப்பா எவ்வளவு அழகான ஒரு இடம் என்ன ஒரு காத்து தூங்கலாம் போல இருக்கு தூங்குறதுக்கு வில்லேஜ் ஆபீஸ் தானே சார் நல்லது டே வில்லேஜ் ஆபீஸ்ல காத்து ஒண்ணு வேண்டாம் சேர் மேல ஏறி உக்காந்தா போதும் அப்படியே தூங்கிடுவேன் என்னன்னே தெரியல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு பர்மிஷன் குடுக்கறதுக்கு தான் எங்களுக்கு அதிகாரம் கோவிலோட புறம்போக்கு நிலத்துல எப்படி வீடு கட்ட முடியும் பாலா அது பிரச்சனையாச்சு யோசிக்கிறேன் பாப்போம் ராமகிருஷ்ணா இந்தால கொஞ்சம் நீங்க தனியா கவனிச்சுக்கோங்க நீங்க கொஞ்சம் வாங்கலாம் கோவிலுக்கு சொந்தமான இடமா இருந்தாலும் வீடு கட்ட இவர் மனசு வச்சாதான் நடக்கும் ஆனா அவர் மனசு வைக்கணும் அப்புறம் பெருசா ஒண்ணு கேட்டு வாங்குற ஆளும் அவர் கிடையாது அது நல்லதுதான் அப்புறம் ஒண்ணும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது கொஞ்சம் வாயன் நம்ம மனசால எதோ கொடுத்தாலும் அவர் வாங்கிடுவாரு அவர் தங்கமான மனசன் அது புரிஞ்சிருச்சு எவ்வளவு கொடுக்கணும் அது எவ்வளவு ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்புறம் லஞ்சன்ற மாதிரி கொடுத்தா அவருக்கு சுத்தமா பிடிக்காது பாலா ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுத்துரு என்ன ஜாஸ்தியா இருக்கா நினைக்கிறேன் <laughs> 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 உங்களுக்கு எட்டு சென்ட் இடம் தான் இருக்குனாலும் நல்ல ஒரு பீஸ் தான் இப்ப துப்பணு எல்லாம் சரி பண்றேன் பாலா வா போலாம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பாக்கணும் ஹலோ பாலனா ஹலோ என்னாச்சு சார் உட்காருங்க ஓ பரவாயில்ல இந்த பக்கமா போயிட்டு இருந்தா அப்படியே உங்களை பாலானா இல்லையா இல்ல ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காரு ஐயோ நான் அதை மறந்தே போயிட்டேன் என்னாச்சு வீடு விஷயம் ஆரம்பிக்க வேணாமா ஆரம்பிக்கணும் லோன் கிடைக்க ரெண்டு நாள் ஆகும் அவரு சொல்லிட்டு இருந்தாரு அதுவும் இல்லாம பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்றதுக்கு அவர் ஓடிட்டே இருக்காரு ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நான் ஜஸ்ட் ஞாபகப்படுத்துனேன் அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்ததா சொல்லுங்க நான் சொல்லுங்க ஓகே உட்காருங்க டீ டீ பரவாயில்ல நான் அப்புறம் சாப்பிடுறேன் ஓகே ஹலோ என்ன வண்டிக்கு கொஞ்சம் தண்ணி இதே இப்ப ரெண்டாவது வாட்டி உங்க வண்டி இந்த இடத்துல வந்து ஆஃப் ஆகுறது என்னன்னு தெரியல இந்த வீட்டு தண்ணி வண்டிக்கு ரொம்ப புடிச்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கிளம்புறேன் <laughs> 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 வாங்கிறேன் 
உங்க பேர் என்னன்னு சொன்னீங்க பாலகிருஷ்ணன் அப்ப இது அது இன்பவானன் அது யாரு அதுவும் நான் தான் அது எப்படியா சரியா வரும் அது வந்து சார் எங்க அப்பா பண்ண ஒரு தப்பு தான் யாரு நீயா இல்ல இல்ல இந்த பேரு பாலகிருஷ்ணன் <laughs> 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 மீதி பேப்பர்ஸ்லாம் ஓகே தான் அப்படியா சார் கூடிய சீக்கிரமே லோனை சாங்ஷன் பண்ணுறேன் ரொம்ப நன்றி சார் ஆ டே உன்னி கிருஷ்ணா இது எல்லாருக்கும் அப்படியே சொல்லிக்கொடு ஆ பாலா ஆ உன் பண விஷயம் என்ன இனிமே மெயின் கான்கிரீட் கிடையாது <laughs> வீட்டுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கணுமா அப்புறம் நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒருவேளை பணம் கிடைக்கலன்னா ஒருவேளை உனக்கு பணம் கிடைக்கலன்னா வட்டிக்கு எடுக்கலாமே நம்ம ஊர்ல எவ்வளவு பேர் வட்டிக்கு விடுறாங்க சரிதான் வேற வழியும் பார்த்து வச்சிருக்கேன் இல்ல நான் பொதுவா சொன்னேன் புரியுது இதுலயாவது நடந்துருச்சுன்னா சந்தோஷம் தைரியமா இருங்க எல்லாம் நல்லதுதான் நடக்கும் ஆமா இது பிரகலாதா இது மூணாவது வாட்டி ட்ரீட் இன்னைக்கு செட்டிங்லயாவது கடைசி பேமெண்ட்டை கண்டிப்பா கொடுத்துடணும்னு சார் கிட்ட எப்படியாவது சொல்லு அதை பத்தி எல்லாம் சொல்லியாச்சு தண்ணிய போட்டதுக்கு அப்புறம் சொல்லி யூஸ் இல்ல அதுக்கு முன்னாடி சொல்லணும் கண்டிப்பா நான் அவர்கிட்ட சொல்றேன் நீ முதல்ல நான் சொன்ன சர்டிபிகேட் எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு என்ன வந்து நீ பாரு எல்லாம் ரெடி ஆச்சு சார் இன்னைக்கு வந்து உங்களை பாக்கலாமா இன்னைக்கு வேண்டாம் இன்னைக்கு வேண்டாம் நான் ஒரு மீட்டிங்ல இருக்கு நாளைக்கு 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 வேண்டாம் நாளைக்கும் இதே மாதிரி ஒரு மீட்டிங் இருக்கு அப்ப எப்போ நாளைக்கு மறுநாள் ஒரு ஃபுல்ல வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வா விஷயத்த பத்தி இங்க உட்காந்து பேசுவோம் அப்புறம் பிராண்ட் மாறக்கூடாது ஆ ஓகே அப்ப நாளைக்கு மறுநாளைக்கும் ஓகே என்ன இன்பவானன் இது மட்டும் தானா சோடா மத்ததெல்லாம் இல்லையா எடுங்க ஐயோ ஒண்ணுமே சொல்லவே இல்லையே பாரு சொல்லுமா இல்லையா என்ன வேணும் சார் ஒரு நெருப்பு கோழி நெருப்புல கோழியா இந்த கூண்டுக்குள்ள நெருப்புல சுத்திக்கிட்டு இருக்கும்ல கோழி கிரில்டு சிக்கன் ஆ அதே தான் அது அது நல்லதுதான் ஆமா அது எவ்வளவு வரும் ஏ கொடுங்க நான் போய் வாங்கி வேணும் வேணும் யாரும் இங்க இருந்து போக வேண்டாம் எல்லாத்தையும் நான் வர வைக்கிறேன் ஹலோ பேங்க் மேனேஜர் தான் ஒரு ஃபுல் சிக்கன் ஒரு சோடா ரெண்டு பாட்டில் தண்ணி அரை கிலோ முந்திரி அப்புறம் ரெண்டு பேக்கெட் சிகரெட்டும் ஒரு வத்தி பெட்டியும் சீக்கிரம் கொடுத்து அனுப்புங்க ஓகே இங்க பாரு இன்பவன சார் உன்னுடைய ரெண்டு ட்ரீட்லயும் நீ குடிக்காம ஒதுங்கி இருந்த இன்னைக்கு அது முடியாது குடிச்சுதான் ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம் சார் எனக்கு அதெல்லாம் பழக்கமே இல்லை இப்படி எல்லாம் தான் என் பழகிக்கிறது அது வேற ஒண்ணும் இல்ல சார் என் பொண்டாட்டிக்கு அதெல்லாம் சுத்தமா பிடிக்காது பிரச்சனை பண்ணாம இருந்தா போதும் பொண்டாட்டிக்கு பிடிக்கும் யா ம் இருந்தாலும் வேண்டாம் சார் வேண்டாம் சார் எனக்கு இன்னைக்கு நீ இதை குடிக்கலனா உன்னுடைய லாஸ்ட் பேமெண்ட் நான் பாஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒழுங்கா குடிங்க லாஸ்ட் பேமெண்ட் இந்த படி ஒரு நிமிஷம் சார் என்ன சார் இது என்ன சார் இது இது ஒரு ட்ரிக் தான் இப்படி கட்டி வச்சா எவ்வளவுதான் குடிச்சிருந்தாலும் அவந்து விழாதுல சர்வெண்ட் ரெண்டு வாட்டி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க உடம்புல லுங்கி இல்ல நல்ல காமெடி இல்ல சார் பாதி ஊத்திட்டு அரை கிளாஸ் கொடுங்க கூடின்னு சொல்றேன் பெரிய யோகிய மாதிரி ஐயோ சார் எதுக்கு சார் எல்லாரும் இதை கஷ்டப்பட்டு குடிக்கிறீங்க எந்த டேஸ்டுமே இல்லையே அது உனக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகுதான் புரியும் ரெண்டு பேருக்கு உள்ள போனதும் அவர் சொக்காமா இருக்கும் சூப்பரா இருந்துச்சு சார் சார் நான் மாநனோட லாஸ்ட் பேமெண்ட் சார் 
இன்பவானு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 வீடு <laughs> 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 நடக்க முடியுமா வரட்டுமா நாளைக்கு காலைல போய் பேங்க்ல செக் வாங்கிடுங்க நான் காலையிலே போயிடுவேன் இதுக்கப்புறம் எந்த பிரச்சனையும் போயிட்டு வரேன் போயிடு சுத்தமா ஸ்மெல் வரல தப்பிச்சு என்ன வந்ததுமே படுத்துட்டீங்க என்னங்க சாப்பிடலையா நீங்க என்னங்க என்னங்க உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு கட்டில திருப்பாத சும்மா கட்டில் திருப்பாத நான் விழுந்துட போறேன் என்னங்க குடிச்சிருக்கீங்களா நீங்க உங்ககிட்ட தானே சொல்றேன் கட்டில திருப்பாதன்னு கட்டுல சுத்தாத சுமா கட்டுல சுத்தாத கட்டுல சுத்தாத நான் விழுந்துட வேண்டி நீங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எதுக்காக தண்ணியில அடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க அது இந்த லோனோட கடைசி பேமெண்ட் பாஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு தங்கமான மனுஷன் தெரியுமா இருந்தாலும் யாரு அந்த பேங்க் மேனேஜரு மேனேஜர் இல்லைன்னா என்ன மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு அந்தாலும் கம்பெனி கொடுப்பாரா அந்தாலும் ஊத்தி கொடுத்தாரு நான் குடிச்சிட்டேன் ஆனா எனக்கு ஒரு விஷயத்துல தான் அந்தாலும் மேல கோவம் அப்ப போய் என் மூஞ்ச பார்த்து அந்தாலும் இன்பவானு கூப்பிடுவாரு கூப்பிடுவாரு சரி இன்னைக்குதானே வர சொல்லி இருக்காங்க இதுக்கும் நீங்க ஒரு முறை போயிட்டு வாங்க காசு இல்லங்கிறதுக்காக போகாம இருக்க வேண்டாம் நேர்ல போய் விஷயத்த சொல்லிட்டோம்னா கொஞ்ச நாளைக்காவது கண்டிப்பா அவங்க டைம் தருவாங்க என்ன இவ காலங்காத்தால என்னாச்சு ஏன் உன் முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கு என்னாச்சுமா இவ்வளவு நாளா வீட்டுக்கு நைட்டு லேட்டா மட்டும் தான் வந்துட்டு இருந்தாரு இப்ப குடிச்சிட்டும் வராரு நேத்து பேங்க் மேனேஜர் பாக்க போயிட்டு ஃபுல்லா குடிச்சிட்டு தான் வந்தாரு என்னையும் பிள்ளைங்களையும் பத்தி யோசிச்சிருந்தா அவரு குடிச்சிருந்திருப்பாரா அதுக்கு நீ ஒன்னும் கவலைப்பட வேணாம் உன்னையும் பிள்ளைகளையும் பத்தி யோசிக்காம இல்ல அவனுக்கெல்லாம் சேர்ந்து வற்புறுத்தி இருப்பாங்க மத்தபடி அவன் அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாது அவன் ஏன் அன்டைம்ல வர்றான்னா அவன் அந்த ஸ்கூல் வேலையை முடிச்சுட்டு அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ல பேக்கிங் வேலைக்கு போறான் அது உனக்கு தெரிஞ்சா நீ சங்கடப்படுவான்னு சொல்லாம இருந்தான் நீ இதை போய் கேட்டுட்டு என்னை திட்டு வாங்க வச்சிராத சரியா எனக்கு உங்களை தவிர வேற யாரு இருக்கா இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு 
ம் நானும் கொஞ்சம் அவங்ககிட்ட பேசுறேன் இந்த லோன் பாஸ் பண்றதுக்கு தண்ணி அடிக்கணும் சட்டம் இருக்கான்னு நான் அவங்ககிட்ட கேக்குறேன் இதுக்கு மேக்ஸிமம் எவ்வளவு கொடுங்க சார் வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேனேஜர் பார்த்துட்டு வரேன் எத்தனை மாசத்துக்கு ரெண்டு மாசம் ஒரு 20000 ரூபாய் தரலாம் சார் ஹலோ சார் ஆ என்ன விஷயம் இன்பானன் உள்ள வாங்க உட்காருங்க என்ன விஷயம் அதான் சார் என்னோட லாஸ்ட் பேமெண்ட்காக லாஸ்ட் பேமெண்டா ஆமா அதுக்கு கான்கிரீட்லாம் போட்டாச்சா வேலை முடிஞ்சா நீங்க <laughs> 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 நீங்க எங்க உனோட சைட்டுக்கு ஐயோ அது வேண்டாம் சார் அது ஏயா இல்ல வேலை ஃபுல்லா முடிஞ்சிருச்சு இல்ல அப்புறம் என்ன பிரச்சனை இல்ல அவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு நீங்க எதுக்கு இந்த கஷ்டம் எல்லாம் என் வேலை சம்பந்தப்பட்டது தான் வாயா ஐயோ அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு பார்த்து சாட்டிஸ்பை ஆயிடுச்சுன்னு ரிப்போர்ட் பண்ணு அதாவது லாஸ்ட் பிரீமியம் தர விஷயம் இல்ல நான் வராம ரிப்போர்ட் எழுத முடியாது என்ன இல்ல ரோட் எல்லாம் ரொம்ப மோசம் சார் வண்டி ஏதா குண்டு குழியில விழுந்துச்சுனா ஈடு பொடிஞ்சிரும் அத நான் பாத்துக்கறேன் இல்ல சார் பைசா மோட என்னையா இடுப்பில் மூலம் உடையிற மாதிரி குண்டும் குழி மாதிரி ரோடு இருக்கும் இருந்துச்சு சார் நேற்று ராத்திரி யாரோ வந்து ரோடு போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இருந்துச்சு சார் ஆ இங்கே தான் இங்கே தான் நிறுத்துங்க ஆ நிறுத்திக்கோ வாங்க சார் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கவனமாக தான் பார்க்கணும் போல இன்பவானன் சார் இங்கே தான் இருக்கு யோ இதான் கான்கிரீட் முடிஞ்ச வீடா உங்ககிட்ட தானே கேக்குற உனக்கு என்ன காது கேக்கல இதான் கான்கிரீட் முடிஞ்ச வீடா காது கேக்கல சார் நான் என்ன இன்னொரு ட்ரீட் கூட வச்சிடறேன் சார் அப்ப நாலாவது ட்ரீட் ஆயிடும் நெருப்புல சுட்ட கோழி வாங்கிடலாம் சார் நீ என்ன பத்தி என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க வேலையே முடியாத ஒரு வீட்டுக்கு ஃபுல் லோனா நான் பாஸ் பண்ணி தந்தன்னு வையே என் வேலை எப்படி போகும்னே தெரியாது புரியுதாயா உனக்கு பாரு சைட் இன்ஸ்பெக்ஷனை முடிச்சு இன்னைக்கே உன் லோனை பாஸ் பண்ணி தரலாம் தான் நான் இங்க வந்தேன் இனி நான் உனக்கு கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணி தரமாட்டேன் முதல்ல நீ கான்கிரீட் வேலை முடி சார் நேர்மையான ஒரு அப்பாவோட புள்ள தான் சார் நான் அதனால இல்ல ஒரு காசு கூட இல்ல அதனால தான் உங்ககிட்ட இப்படி ஒரு பொய் சொன்னேன் நீங்க எப்படியாவது இதை பாஸ் பண்ணி கொடுங்க காட கருத்தரே நல்ல வேலை நான் இங்க வந்து பார்த்தேன் இல்லைனா என்ன ஆகும் நீ இன்பவானன் கிடையாது பொய்வானன் பொய்வானன் என் வேலை போக வச்சு என்னை நடுரோட்டு கொண்டு வர பார்த்த பொய்வானன் ஒரு நெருப்புல கோழி என்ன தூக்கி நெருப்புல போடு இனி கான்கிரீட் முடியாம நீ அந்த ஏரே பக்கம் வரக்கூடாது புரியுதா வந்துட்டான் பாத்தீங்களா <laughs> 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 என்ன இது என்னடி இது ஆட்டோலாம் வந்துட்டு போகுது ஃப்ரிட்ஜ் வந்திருந்தது ஃப்ரிட்ஜா ஆ ஏற்கனவே ஒன்று இருக்கு அது ஹவுஸ் ஓனர் தானே நம்ம வீட்டு வேலை முடியறதுக்குள்ள நமக்கு ஒன்று வேணும் இல்ல ஐயோ உனக்கு என்ன பைத்திய மாசமா அது அப்ப வாங்கினா போதாதா இல்லைங்க இதுக்கு அட்வான்ஸ் ஐநூறு ரூபா கொடுத்தா போதும் அதையும் நான் கொடுத்துட்டேன் என்ன மிச்சத்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல மாச மாசம் கொடுத்து யார் அடைக்கிறது நீ யார் உங்க அப்பனா என்ன இப்படி பேசுறீங்க நம்ம வீட்டு வேலை முடியறதுக்குள்ள இதோட டியூவும் முடிஞ்சிரும்ல இப்படி ஒன்னொன்னா வாங்கினதா உண்டு அப்புறம் கடைசியா வாங்கிக்கலாம் நினைச்சா எதுவுமே வாங்க முடியாது இப்ப கட்டினா மாசம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தான் உங்களால முடியும்ல மாசம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயா எந்த நேரத்துல கட்டி தொலைச்சனோ எல்லாம் என் தலை எழுத்து இந்தா வந்துருச்சு இல்ல இன்னொன்னு சுமா மாமா வராரு பாரு மாமா என்ன பலா சௌக்கியம் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஆமா இப்பெல்லாம் நடக்க முடியுது இல்ல எப்படி கண்டுபிடிச்சு வந்தீங்க என்னோட தேவைதானே நடந்து தானே ஆகணும் இது என்ன இது ஒரு அலமாரி ஓ ஃப்ரிட்ஜ் சுமா வாங்க பசங்க எல்லாம் பெருசாயிட்டாங்க எவ்வளவு நாள் ஆச்சு பாத்து மாமாவுக்கு குடிக்க என்ன வேணும் எனக்கு மோர் போதும் வயிறு கொஞ்சம் உபசமா இருக்கு இது எடுத்துட்டு வர சரி என்னாச்சு ஒருத்தரையும் விடணும்னு அவசியம் கிடையாது இருந்தாலும் ஒன்னு ரெண்டு பேர் விட்டு போகும் இத புகார் சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் நான் ஒருத்தன் தானே இருக்கேன் தப்பு நடக்கிறது சகஜம் 
அது சரி வந்தத பத்தி நான் சொல்லவே இல்லை நம்ம ராஜியோட கல்யாணம் அப்படியா எங்க இருந்து பக்கத்து ஊரு தான் காஞ்சிபுரம் என்ன காதலா கிடையாது செலவெல்லாம் இருக்கு என்னாச்சு இது முடிச்சுட்டா நீங்க தப்பிச்சிட்டீங்கல்ல மாமா அப்புறம் பொறுப்பு ஒண்ணு கிடையாது ஒண்ணு போட்டா அதுக்கப்புறம் பொறுப்பு அதிகமா தாண்டா ஆகும் கடன் வாங்கின இடத்துல திருப்பி தரணும் இல்ல அத குடுக்காம எப்படி கையில எதுவும் வச்சுக்கிட்டு பண்ணல எல்லாம் நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கையில நான் உங்களுக்கு வாக்கு தந்து எல்லாம் நடக்கும் மாமா நடக்கும் அந்த நினைப்புலதான் நான் இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கேன் ஏறி வரும்போது பார்த்தல பொண்ணோட உடம்புல ஒரு நாலஞ்சு சவரன் ஏற்கனவே இருக்கு அப்படியா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு சவரன் குடுக்கணும் இல்ல ஆமா பண்ணும் கடைசியில ஒரு வழியாயிடுவேன் இருக்காது இல்லையா நீங்க வேணா கொஞ்சம் படுத்துட்டு போங்க நீ அப்படி என்ன படுக்க வச்சு தூங்க வச்சிராத பால நான் சொல்ல வர்றத முதல்ல ஃபுல்லா கேளு உங்க அப்பா ஏதாவது நல்லா வெயிட்டா தராம இருக்க மாட்டாரு அப்புறம் அந்த நேரத்துல நம்ப கூடிய ஒரே ஆளா நீ மட்டும்தான் இருக்க எனக்கு தொந்தரவு பண்றேன்னு நினைக்க வேண்டாம் அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் இல்ல வீடு வேலை நடந்துட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அப்புறம் பாலா நான் கிளம்புறேன் நான் வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு கூட வர இனி நீ வரணும்னு அவசியம் இல்ல சுமித்ரா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே வந்துடணும் என்ன பிடிக்க வேண்டாம் பிடிக்க வேண்டாம் குழந்தைகளா தாத்தா கிளம்புறேன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வேடிக்கை வீட்டுல மீன் கொடுக்கா நம்பிக்கை <laughs> இருக்கு <laughs> ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு தானே வீட்டு வேலை வேற நடந்துகிட்டு இருக்கு அம்மனோட ஆசீர்வாதம் உனக்கு இருக்கும் என்னது பத்தாயிரத்தி ஒன்னா ஒன்ன வேணா குறைச்சிக்க பத்தாயிரத்தை குடுத்துதான் ஆகணும் பாலா நீ சீக்கிரம் கொஞ்சம் வாய என்ன வீட்டு வேலைக்கு பக்கத்து வீட்டுல இருந்து கரண்ட் எடுத்து ஈபி காரங்களை தெரிஞ்சு அவங்க வந்த உடனே லைனை கட் பண்ணிட்டாங்க கனெக்ஷனுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆகுமா நீ சீக்கிரமா அங்க போயோ கடவுளே அம்மா தாயே இந்த மாதிரி ஒரு அதிர்ச்சிக்கெல்லாம் இடவெளியே கிடையாதா கொஞ்சம் பூ எடுத்துட்டு வாங்க பூவுக்கு எங்க போறது அக்கம் பக்கத்துல என்ன பறிச்சு எல்லாம் சொல்ல கூடாது இல்ல பரவாயில்ல மாவிளையாதாலும்ாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நானே வந்து வாங்கிக்கிட்டு கைலாசத்தோட தாழ்வாரத்துல இருக்கிற குபேர சாமி கோவில்ல காணுக்கு ஏ குடுத்துற குபேரா காப்பாத்து க 
கடவுளே இந்த அட்வான்ஸ் தட்சணை ஏத்துக்கிட்டு குபேர சாமி உங்களுக்கு முழுமையான ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பாரு அப்புறம் எல்லாரும் குபேர ஆசனத்துல இப்படியே நிக்கணும் நீ நில்லு நீங்க நிக்கலையா நிக்க சொல்ற நாங்க இந்த பூஜையில எதுவும் கிடையாது ஷாங்காய் ஹோங்கும் ஸ்வாஹா ஷாங்காய் ஹோங்கும் ஸ்வாஹா கொஞ்சம் கஷ்டமும் நஷ்டமும் இரண்ட ஞான திஷ்டில தெரியுது இருந்தாலும் வீட்டோட வேலை நல்லபடியா முடியும் ஆனா ஒரு ஆவி எனக்கு பதில் சொல்லாம அங்க இங்கன்னு அலைஞ்சிட்டு இருக்கு ஷாங்காய் ஹோங்கும் ஸ்வாஹா ஷாங்காய் ஹோங்கும் ஸ்வாஹா தலையில ஒன்னு போட்டா தான் நீ சரி வருவ என்னடி இது வீட்ல டான்ஸ் ஆடுறீங்களா இந்த ஆள் யாரு நீ யாரியா நான் யாரு நான் கேக்குற பூஜைக்கு தடங்கல் பண்ணாம தள்ளி நில்லியா ஐயோ அண்ணா பாருங்க குபேர செஞ்சு வாஸ்து பூஜை உங்க வீட்டு வேலை சீக்கிரமா முடியறதுக்கு அப்படியா அப்படினா இவரை வெச்சு கிரக பிரவேசமும் பண்ணிரலாம் யோ சாமி இங்க வாயா உன் பேர் என்ன நீ சொன்னே ஹோங் ஹோங் கிளே நான் ஷங்கப்ப ஷங்காய் அப்படினு ஃபேமஸ் ஆயிருக்கேன் ஓஹோ சரிங்க ஷங்காய் பூஜைக்கு எவ்வளவு காசு வாங்குனீங்க ரொம்ப கம்மியா 2001 only டிஸ்கவுண்ட் போகுதோ அந்த அமௌண்ட் அந்த காசு கொஞ்சம் குடியா அப்படி எல்லாம் சொல்ல கூடாது பொருளாதார ரீதியா ரொம்ப கஷ்டப்படுற இந்தியால இருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் என்னோட சஞ்சி ஒரு ஆறுதல் தான் வா சஞ்சி எனக்கு கடவுளே எனக்கு பயமா இருக்கு இப்போ என்ன ஆக போதோ பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல சாமிஜிக்கு கன்னி மூளைய காட்றதுக்கு கூட்டிட்டு போய் இருக்காங்க அப்படி இருக்கு இந்த பொடி நீ பத்திரமா எடுத்து வை நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் கொபல போறவளோ தான் இந்த வீடு கார்பெண்டர் தங்கப்ப வீடு எதுன்னு கேட்டா யார் வேணாலும் காட்டுவாங்க அம்மா வேலைக்காது <laughs> வீடு ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து தான் ஒவ்வொரு பிரச்சனையா வந்துட்டே இருக்கு அந்த பிரச்சனையெல்லாம் நல்லபடியா முடியறதுக்காக ஒருத்தர் இருக்காருன்னு சொன்னதுனால நான் ஜஸ்ட் வரதா சொன்னேன் நீ பேசாம உள்ள இருக்க பொருள் எல்லாம் எடுத்து வெளியே போடு தோஷம்லாம் இப்ப ரொம்ப முக்கியம் போடி அந்த பக்கம் கடவுளே இந்த குபேர சஞ்சி நான் வெயிட் பண்ணுமா நில்லியா நான் திரும்ப போறேன்ல சரியான ஆளா இருக்கறானுங்க மா திரும்ப <laughs> போ <laughs> <laughs> எதிர்பார்க்காதாமி <laughs> 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 வேலை <laughs> 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 வேலைலாம் அப்படியே நெகட்டிவ் பிறகலாதா வீட்டில் இருந்து கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து விட்டுருக்காங்க முதல்ல கடன் கொடுத்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் திரும்ப கொடுத்தா அவங்க கொஞ்சம் சமாதானமாவாங்க எவ்வளோ இருக்கு ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கு கொஞ்சமாவது கொடுத்தா கடங்காரங்களும் அமைதியாயிடுவாங்க உங்களுக்கு என்ன பைத்தியம் முடிச்சிருக்கா என்ன அப்புறமா கூட கட்டலாம் முதல்ல நீங்க வீட்டை காங்கிரீட் பண்ணுங்க அந்த காசு கொஞ்சம் கொடுங்க இல்ல பிரகலாதா அது என்னன்னா அது அது சரி வர சொல்றது கேளுங்க அந்த பணத்தை கொடுங்க அப்ப நாளைக்கு காங்கிரீட் ஒரு இருபது பேருக்கு சாப்பாடு ரெடி பண்ணிக்கோங்க அப்ப சரி சைட்ல பாக்கலாம் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு பாலண்ணா ஓகே சரி
எங்க என்னது இதெல்லாம் என்னது எதுக்காக இவ்வளவு காய்கறி வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க நான் வேற ஏற்கனவே இங்க கொஞ்சம் வாங்கிருக்கேன் என்ன <laughs> 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 இங்க பாரு சுமித்ரா கடன் வாங்குறது ரொம்ப ஈஸி திருப்பி குடுக்கறதுல நம்மளால முடியாது இதோ என் வீட்டுக்காரர் கஷ்டப்படுறத பாக்குறல்ல ஏதோ அப்பா கொஞ்சம் உதவி செஞ்சதுனாலதான் எப்படியோ நீங்க வச்சிருக்க என்ஜினியர் ஒரு தரமசாலிதான் ஓ எவ்வளவு சூப்பரான ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிருக்காரு தெரியுமா நாங்க ரெண்டு பேரும் சில பிளான் பத்தி எல்லாம் பேசிருக்கோம் நடந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆமா இந்த என்ஜினியர் எதுக்கு மறுபடியும்போது <laughs> 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 இல்ல ஏதாவது அதிர்ற மாதிரி என்ன அதிர்வு இல்ல எனக்கு இந்த பூமி அதிர்ற மாதிரி தேவையில்லாம எதையா யோசிச்சிட்டு இருக்காத இல்ல எல்லாரும் ஜாக்கிரதையா இருக்கிறது நல்லதுதான் பூமி கொஞ்சம் அதிர்னா போதும் கடலும் கப்பலும் வாசப்படிக்க வந்துரும் நீங்க பாருங்க பாய் கொஞ்சம் யோசிங்க நீ கொஞ்சம் போய் படுத்துக்க உனக்கு ரெஸ்ட் தேவை வா போலாம் என்னது இது இந்த இத பிடி என்ன பண்றீங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை காசு இருக்கு இருக்கட்டும் பரவாயில்ல ஒரு வீடு கட்டுறவங்க டென்ஷன் என்னன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏதோ என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் தரேன் வாங்கிக்க அப்புறம் நான் முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தா சரியா வராது ஆமினா வா போலாம் கிளம்பலாம் ஆமினாக்கா வரு என்னங்கிட்ட <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 வாங்க பாலனா நீ என்னடா என்ன வெச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கியா ஐயோ பாலனா தயவு செஞ்சு கத்தாதீங்க நாம உள்ள உட்கார்ந்து பேசுவோம் நான் உன்ன உள்ள உட்கார்றதுக்கு வரல ஒண்ணு என் வீட்டோட கான்கிரீட் வேலை நடக்கணும் இல்லனா பைசா வத்திருப்பி கூட நான் போயிட்டே இருக்கேன் நாம உள்ள உட்கார்ந்து பேசுவோம் சொன்னா கேளுங்க எனக்கு எதுவும் கேக்குறதுக்கு விருப்பம் இல்ல ஓம் பேஜ் கிட்ட 20 பேருக்கு நான் சாப்பாடு ரெடி பண்ணிட்டு வந்தேன் இப்படி நீ என்ன ஏமாத்துற அளவுக்கு நான் உனக்கு என்ன பண்ண பாலனா நடந்தது என்னன்னு சொல்ல ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க கையை விட்டு சொன்னா கேளுங்கனா உள்ள வாங்க ஒண்ணால முடியலனா அத சொல்லலாம்ல ஏமாத்த வா பாக்குற என்னையா பண்ற விடியானா ஏமாத்துறதா இருந்தா இவ்வளவு வேளை நான் காசு வாங்காம செய்வனா ஒன்றரை லட்சத்துக்கு மேல நீங்க எனக்கு தர வேண்டியது இருக்கு இருந்தாலும் நான் ரிஸ்க் எடுத்தது அந்த காங்கிரீட் வேலை முடியணுன்றதுக்காக தான் இருக்கிற பெங்காலிங்களை வச்சுக்கிட்டு நான் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் காசு பெண்டிங் இருக்கு வேலை செஞ்ச காசு கொடுத்தாதான் நாங்க வேலைக்கு வரும் சொன்னா நான் என்ன பண்றது அங்கே இங்கேயும் கடனை வாங்கிதான் நான் என் வீட்டு வேலையவே ஆரம்பிச்சேன் பேங்க் காரங்க காங்கிரீட் முடியாம பத்து காசு தர மாட்டாங்க இந்த நேரத்தில் நான் என்ன பண்றது அதை நீயே சொல்லு நீ கொஞ்சம் வாங்க வேண்டாம் நீ என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லு ஆனா எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க உள்ள இருக்காங்க விஷயம் எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட நான் பேசிட்டேன் ஒருவேளை நமக்கு உதவியா இருக்கும் இப்ப நல்ல மூட்ல இருக்காங்க நீ வாங்க விடியா வாங்க நான் எல்லாம் சரியாயிடும் இப்படி பணத்துக்காக நான் கஷ்டப்படும் போதெல்லாம் எனக்கு உதவி செய்யற ஒரு நல்ல மனுஷன் தான் இந்த குறிஞ்சி என்ன ஆமாமா காசு தர வரைக்கும் நான் ரொம்ப நல்லவன் தான் ஆனா கொடுத்த காசு திரும்ப கேட்கும் போது நான் தப்பா நாள் ஆயிடுவேன் நம்ம காசு நம்ம கிட்டே இருந்துச்சுன்னா மத்தவங்க நம்ம திட்டு வாங்க அவசியமே இல்லையே அப்புறம் ஒரு சில ஆளுங்க இருக்காங்க கேட்கறத கேட்ட நம்மளே எடுத்து கொடுத்துடலாம் திருட்டு பசங்க தான் இருந்தாலும் அவங்க கஷ்டத்தை சொல்லும் போது நம்மளால பாத்துக்கிட்டு இருக்க முடியல கடைசியில என்ன ஆகும் 
நம்ம கேக்குற விதத்துல கேட்டாதான் காசு நம்ம கைக்கு வரும் அது குறிஞ்சேன்னா இவர் அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாது ஹேய் நான் உன்ன நினைச்சு நான் அப்படி ஒண்ணும் சொல்லல நான் பொதுவா சொன்ன அவ்வளவுதான் இந்த வீடு கட்டுற வேலை வந்தாலே பெரிய பிரச்சனை தான் ஆரம்பிச்சாவே மாட்டிக்குவோம் எவ்வளவு காசு செலவு பண்ணாலும் பத்தாது முடியலனா நமக்கு தூக்கமும் வராது இந்த சூடான அயன் பாக்ஸ்ல தண்ணி ஊத்துனா செதறுமே அந்த மாதிரி செதறி போயிடும் ஆமா உனக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது அது ஆனா நீ சொல்லுங்க இல்ல நீ சொல்லு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா இருந்தா காங்கிரீட் வேலை முடிஞ்சிடும் காங்கிரீட் முடிஞ்சது பேங்க்ல இருந்து கடைசி பேமெண்ட் வந்துடும் அவனுக்கு <laughs> அது அங்க பேசனதுடா நீ ஒண்ணு பண்ணு நாளை காலையில் ஆபீஸ் பத்து மணிக்கு போயிடு நான் போன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் ரொம்ப சந்தோஷங்க நன்றி நன்றி ஒண்ணும் தேவையில்லை காசை திருப்பி தரும்போது சாப மாதிரிதான் சரி பிரகலாதன் அப்ப நான் கிளம்ப சரி சரி நான் வரேன் சரி சரி என்ன பாலா வீடு வேலை எப்படி போகுது அதை பத்தி எல்லாம் பேசாம இருக்கிறதே மேல் வீட்டை கட்டுறதுக்காக நான் சுத்திட்டு தெரியறேன் நட நட எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் சார் வணக்கம் சார் ஸ்கூலும் முடிய போகுது யாராவது விருந்தாளி வந்திருக்காங்கன்னு பர்மிஷன் கேட்க வந்திருக்க கையெழுத்து போட்டு கிளம்புறீங்களா நான் கையெழுத்து போட வரல சார் ஒரு நாலு நாள் லீவ் போடலான்னு யோசிக்கிறேன் நான் சும்மா சொன்னையா வீட்டு வேலைலாம் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு அடுத்த மாசம் எல்லாம் வீடு வேலை முடிச்சிருமா இல்ல இப்படியே வருஷ கணக்குல எழுத்துக்கிட்டு இருப்பியா ஆமா வீட்டோட காங்கிரீட் வேலை நின்று போச்சாமே காசு இல்லைனா அப்புறம் என்ன பண்றது சார் இப்ப என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் காசு கடன் வாங்கியிருக்கேன் அதனால கான்கிரீட் வேலை நடக்கும் அது மட்டும் கொஞ்சம் முடிஞ்சா தப்பிச்சேன் கடன் வாங்குறது ஒன்றும் அவ்வளோ நல்ல விஷயம் கிடையாது பாலா எப்படியா இருந்தாலும் வாங்குறது கடன் தானே அதை கண்டிப்பா திரும்ப தரணும் பேங்க்ல கடன் வாங்குறது ரொம்ப ஆபத்து அதுக்கு மேல இந்த வட்டிக்காக பணம் தர இந்த நண்பர்கள் எது செய்யறதா இருந்தாலும் ஒரு தடவை யோசிச்சு பாரு ஒரு நாலு நாள் லீவ் போட்டு அந்த வேலை செய்யறத பாக்கலன்னா அவங்க இன்னும் என்ன ஏமாத்திருவாங்க இந்த புத்தி எல்லாம் உனக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கணும் கொஞ்சமாவது புத்தி இருந்தா நான் இதுல இறங்கி இருக்கவே மாட்டேன் சார் இப்ப மொத்தமா மாட்டிக்கிட்டேனே நீ எதுவும் பண்ண வேணா கையெழுத்து மட்டும் போடு மத்த விஷயங்கள்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் வேணா இல்லையா இருக்காத இந்த இதப்படி என்ன <laughs> 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 இது கொஞ்சம் இங்க இருக்கட்டும் இது என்னடா இது இது இங்க நட்டு வைக்கலாம் ஸ்கூல்ல இருந்து கிடைச்சது ஆமா இந்த ஒரு குரல் மட்டும் தான் இருக்கு மீதி எல்லாம் முடிஞ்சது உனக்கு என்ன பைத்தியமா முடிச்சிருக்கு இதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இத எடுத்துக்கிட்டு வாங்கிட்டு வந்தா பாரு ரமேஷ் இத கொஞ்சம் எடுத்து வைப்பா எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு ஆ ரமேஷ் இந்த பசங்க கொஞ்சம் கூட யோசிக்கிறதே இல்ல சேடின அடணும் மாமா இந்த மாதிரி மரம் நட்ட உன்ன மாதிரி ஆளுங்க அந்த நிலல்ல போய் உட்கார்லாம் நீ வளந்து நிக்கறியே உன்னால என்ன பிரயோஜனம் ஒன்னு <laughs> இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அம்மா கிட்ட சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் உங்களுக்கு கிடைச்சதா மரம் என்ன மரம் அது எனக்கு தெரியல இதான் மகாகனி இத ஸ்கூல்ல இருந்து கொண்டு வந்து சும்மா நட்டு வச்சா போதாது தினம் பாக்கணும் தண்ணி ஊத்தணும் தோன்றா ஒரு குடும்பத்தை பாத்துக்க ரெண்டு பேர் சம்பளம் தேவையில்லையே அவங்க சம்பாதிக்கிறாங்கல்ல ஒண்ணு தெரியுமா என்ன நம்ம சையத் அலி பாய் பாய் என்னாச்சு
கிழக்கு தாம்பரம் பகுதியில் இரண்டாவது தெருவில் குடியிருக்கும் அப்துல் காதரின் மகன் செய்தாலி என்பவர் இயற்கை எழுதினார் என்பதை மிகவும் வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மாலை மூன்று மணி அளவில் மசூதியில் இறுதிச் சடங்கு நடைபெறும் அம்மா மரம் நம்மளுக்கு நண்பன் தான் மரம் நம்மளுக்கு நிழல் தரும் காற்று தரும் பழம் தரும் மரம் இல்லைன்னா நம்ம இல்லை செட்டப் சூப்பரா இருக்கு பிரகலாதா நாம சந்திச்சு எவ்வளவு நாள் இருக்கும் கடைசியா நம்ம பார்த்தது உங்க அம்மா டெத்துல தான் அப்பதான் நீ ஊருக்கு வந்த அப்ப கரெக்டா அஞ்சு வருஷம் ஆமா நீ இன்னும் பழைய ஆபீஸ்ல தானே இருக்க ஹே நான் கத்தா இருக்க மாறிட்டேன் பொருளாதார வீழ்ச்சி வந்ததும் துபாயிலையும் கொஞ்சம் டல் ஆயிடுச்சு ஆ ஏன் கம்பெனியும் சேர்த்து நிறைய கம்பெனிகளை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்பதான் கத்தார்ல எல்லாம் செட் ஆகிட்டு இருக்கு முன்ன மாதிரி எல்லாம் இல்ல காம்படிஷன் பயங்கரம் இது இதை கொஞ்சம் பாரு ஃபைசல் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் சைஸ் அதிகமோ ஃபைவ் பெட்ரூம் செட்டப் தான் ஓ அவ்வளவு வேணாண்டா ஒரு த்ரீ பெட்ரூம் அட்டாச்சு த்ரீ பெட்ரூம் அப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகலாம் உனக்கு நேரம் இருக்கா நேரம் கிடையாது இருந்தாலும் போகலாம் ஓகே நீ இதை இழுத்துக்கிட்டே போக முடியாது போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முடிவு பண்ணணும் ம் அப்போ நம்ம கிளம்பலாம் ம் திடீர்னு எதுக்கு புது வீடு ஃபேமிலியில் எல்லாரும் அங்கே தானே இருக்காங்க அம்மா இறந்ததுக்கு பிறகு அப்பா தனிமரம் ஆயிட்டார் அதனால தான் நான் அவரை இங்கே கூட்டிகிட்டு போனதே நம்மளை வளர்த்தாள்ல அப்படி விட்டுட முடியாதுல்ல சொல்லி என்ன பிரோஜனம் கூட இருக்க பொண்டாட்டிக்கு அது புரியவே புரியாது அது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியாது நாம் பார்க்குற மாதிரி அவங்க பார்க்கவும் மாட்டாங்க அது சரிதான் இப்போ அப்பா ஊருக்கு திரும்பி வரணும்னு பயங்கர பிடிவாதம் அவர் எப்படி இந்த வயசில் இங்கே தனியாக இருப்பார் எல்லாரும் சேர்ந்து அவரை வற்புறுத்தி அவருக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணலாம் முடிவு பண்ணி அப்படியா அவர் ஒத்துக்கிட்டாரா ஒத்துக்காம வேற என்ன வழி இருக்கு எங்க ஊர்லயே இருந்துட்டு அவர் ஏதாவது பேசுவாங்கன்னு அவருக்கு ஒரு கவலை அதனாலதான் நான் இந்த புது வீட்டை பத்தி கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன் அப்புறம் நான் கட்டுறதுனால சொல்லல வீடு சூப்பர் தான் நீ கட்டின வீடுங்கிறதுனாலதான் நான் இங்க போய் பாக்குறது இல்லைன்னா நான் எப்பயோ அட்வான்ஸ் கொடுத்திருப்பேன் டே இது விக்கிறதுக்காக கட்டின வீடு இல்லையே இது ஒரு அப்பாவி பியூனோட வீடு காசு இல்லாம வீடு நின்று போச்சு எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்ல வீடு நல்ல அட்மாஸ்பியர் எத்தனை ஸ்கொயர் ஃபீட் சொன்ன ரெண்டாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் வர வேண்டியது இருக்கு கொண்டு வந்து தர இந்த ஒரு வாரம் பொறுத்துக்கங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க கதை விட்டு கேட்டு கேட்டு நாலஞ்சு மாசம் ஆச்சு ஒரு அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோ இரும்புக்கு தான் காசு தரணும் என்னமோ அமைதியா இருக்கா அவரு ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காரு ஸ்கூலுக்கா ஸ்கூல்ல போய் கேட்டா அவரு வீட்டுக்கு போயிட்டதா சொல்றாங்க இங்க வந்து கேட்டா அவரு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாருன்னு சொல்றீங்க இங்க பாரு தங்கச்சி நீங்களே நாலஞ்சு வாட்டி என்கிட்ட போய் சொல்லிட்டீங்க ஐயோ கடவுளே 
நான் பொய்யில ஏதோ சொல்லலங்க என்ன ரொம்ப அலைய விட்டீங்கன்னு வைங்க நான் சொல்ற இடத்துல தானா கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போவீங்க அந்த அளவுக்கு நான் போகாம இருக்கிறது உங்க கையில தான் இருக்கு தான தர்மத்துக்காக இந்த கடை ஒண்ணு நடத்தல கொடுத்த பொருளுக்கு எப்படி காசு வாங்கணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் இத பாருமா இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள என் பணம் வரலன்னு வைங்க ராத்திரி இங்க வந்துருவேன் தெரியுமா <laughs> என்னாச்சுங்க <laughs> 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 என்னங்க ஒருவேளைக்கு <laughs> தேவையில்லாத குப்பையெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கதான் வைப்பா சாய் எங்கதான் போய் தேடுறது இது இப்ப எனக்கு மட்டும் தானே பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான் வீடு கட்டுறது என் ஒருத்தனுக்கு மட்டும்தான் வேற யாருக்கும் கிடையாது 
நூறு பேருக்கிட்ட இருந்து கடன் வாங்கின லிஸ்ட தானே இதுல வச்சிருந்தேன் கடன் வாங்கின காசோட கணக்க காணனா இப்ப நான் என்ன பண்றது ஏய் சுமித்ரா ஆ நீ அங்க என்னடி பண்ணிட்டு இருக்க இங்க வரியா இல்லையா நேத்து நான் இங்க எழுதி வச்ச எந்த கணக்கையும் காணனு கேக்குறேன் ஒண்ணு உனக்கு என்னடி காது கேக்கலையா எவ்வளவு நேரமா கத்திக்கிட்டு இருக்க நான் கணக்கு எழுதின அந்த பேப்பர் எங்கன்னு கேக்குறல அது இப்படி திடீர்னு வந்து கேட்ட அப்படி நான் மீன் கழுவிட்டு இருக்கல நீயும் மீன் நூறு வாட்டி நான் உன்னை கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எவ்வளவு முக்கியமான கணக்கை நான் அங்கே தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் மற்றவள என்ன கேவலமா பேசுறதுக்கா மீனை சுத்தம் பண்றாளாம் பாரு ஏன் இப்படிலாம் நடந்துக்கிறீங்கன்னே தெரியல நான் வீட்டில் வேலை பார்ப்பனா இல்ல இந்த கணக்கு வேலை எல்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பேனா என்ன காணும்னாலும் மத்தவங்களை டென்ஷன் ஆக்கிருவீங்களே பேசாம வாய மூடிக்கிட்டு இருக்கணும் நானே சம கோபத்துல இருக்கேன் ஏண்டி கடன் தந்தவங்க வீட்டுல வந்து காசு கேக்கும் போது நான் எந்த கணக்கு வச்சா உங்களுக்கு காசு கொடுப்பேன் இவளை டென்ஷன் ஆக்குறேன் டென்ஷன் ஆகாம இதெல்லாம் பாத்துக்க முடியல அப்புறம் நீ எதுக்கு என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த இந்த மாதிரிலாம் எங்கிட்ட பேசினு வை அவளுக்கு டென்ஷன் வருதா அவளுக்கு டென்ஷன் வருதா அப்புறம் டென்ஷன் வராம எல்லாத்தையும் ஏன் தலையில ஏத்தணுமா என்ன பைத்தியம் பிடிக்க வைக்கிறாங்க எல்லாரும் சேர்ந்துக்கிட்டு எதுக்கு தான் இதை ஆரம்பிச்சேன்னு தெரியல எல்லாரும் சேர்ந்து தன்னால முடியாத விஷயங்களை தலையில எடுத்து வைக்கும் போதே யோசிச்சிருக்கணும் முடியுமா முடியாதான்னு சிலருக்கு சொன்னாலே புரியும் சிலரு பட்டு தான் திருந்துவாங்க ஒரு சிலர் என்ன பட்டாலும் திருந்த மாட்டாங்க நீ அந்த ரகத்தை சேர்ந்தவன் படுக்க இடம் இல்லாமலோ பொழைக்கிறதுக்கு வழியே இல்லாத மாதிரி நீ இப்படி இங்க வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்போ சொந்த சம்பாத்தியத்துல வாழணுன்ற ஒரே பிடிவாதம் உனக்கு இங்க பாருரா ஒரு ஆளால தனியா வாழ முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கோ நீ சொல்ற பேச்ச கேட்காத ஒருத்தன் தான் இவளும் பிள்ளைங்களை என்ன தப்பு பண்ணாங்க எதுக்காக நீ இவங்களை இப்படி கஷ்டப்படுத்துற இது வரைக்கும் நான் எதுவும் சொல்லாம இருந்தது உங்களோட ஆசைகளுக்கு நான் இடைஞ்சலா இருந்துட கூடாதுங்கிற ஒரே காரணம் தான் நம்ம தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி தான் எல்லாம் செய்யணும் இப்ப என்னாச்சு நடுத்தருவுக்கு வர வேண்டிய நிலைமை ஆச்சு போதும் இப்படி ஒன்னொன்னா சொல்லாதீங்க என்ன சொல்லாம பசங்க இப்படி கவலைப்பட்டு நிக்கும் போது என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கணுமே தவிர முடிஞ்சத பத்தி பேச வேணாமே உனக்கு வட்டிக்கு பணம் தந்தது யாரு உன்னோட கான்ட்ராக்டர் யாரு இங்க பாருமா நீ ஒரு பேப்பர் பேனை எடுத்துட்டு வா 
யாருக்கெல்லாம் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு நீ கொஞ்சம் எழுது உனக்கு கடன் கொடுத்தவங்க பேராவது உனக்கு தெரியுமா அதுவும் தெரியாதா தெரியும்ப்பா ஓ சந்தோஷம் முடிக்கணும் <laughs> 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 ஏமாத்தீங்க <laughs> 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 விவசாயம் அவங்கிட்ட எதுவும் கேட்காம உங்க இஷ்டத்துக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு செஞ்சா அது இன்னும் பிரச்சனை ஆயிடும் அவன் சேர்த்து வச்சிருக்கிற பிரச்சனைக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டியது நான் தானே நான் தானே அவனோட அப்பா வெறும் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா கடன் இல்ல லட்ச கணக்கில இருக்கு எங்க இருந்து குடுத்து தீப்ப இருந்தாலும் இவ்வளவு கடனையும் வாங்கிக்கிட்டு அந்த வீட்டுல எங்களால சந்தோஷமா இருக்க முடியும்னு எனக்கு தோணலம்மா நீங்க அதை விக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க அவன் எங்க இருந்தாலும் ஒரு வாட்டி அவங்கிட்ட கேளுங்க நீ கொஞ்சம் பேசாம இருக்கியா எப்படியாச்சும் அவனை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புற வழியா பாரு பார்ட்டி கூட பேசும்போது அவன் திடீர்னு வந்துட்டான்னு வெய்யே எல்லாமே குழப்பம் ஆயிடும் என் பையன் ரொம்ப இப்ப அவஸ்தப்படுறான் இந்த நிலைமைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நீயாவது அவனுக்கு கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்லிருக்கலாம்ல இந்த வாடகை வீட்டுல இருந்து சொந்த வீட்டுக்கு போலான்னு நானும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேம்மா அவரை மட்டும் தப்பு சொல்றதுல அர்த்தம் கிடையாது என்னோட பேராசைதான் காரணம் நீ ஸ்கூலுக்கா போற இல்லப்பா நான் சைட்டுக்கு போறேன் பாத்ரூம்க்கான டைல்ஸ் வாங்கிட்டியா இல்ல சமையல் கட்டுக்கான பெயிண்ட் அதே மாதிரி என் டவுனுக்கு போறேன் அப்ப வாங்கிட்ட நீ எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஸ்கூலுக்கு போய் அது எப்பவும் போவேனா நான் தான் கையெழுத்து போடுறேன் இந்த அரசாங்கம் தர சம்பளம் மக்கள் கொடுக்கற டாக்ஸ் தான் அது எப்பவாவது போய் மொத்தமா கையெழுத்து போட்டு வாங்கி தின்னு வெய்ய வாய்க்குள்ள ஒருவேளை நல்ல டேஸ்ட் வித்தியாசம் வர அதனால நீ மத்தியானம் வரைக்கும் அது ஸ்கூலுக்கு போ மத்தியானத்துக்கு அப்புறம் நான் சொன்ன பொருள் எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு ஜெல்லுக்கான லாக்கம் வாங்கிக்கிட்டு நேரா சைட்டுக்கு வந்துரு நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் போவேன் இல்லப்பா நான் இனியும் நான் சொல்றத நீ கேட்க மாட்டியா இல்ல போறேன் வீட்டை விற்கிறதா அப்பா என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்க கடன் இருக்குங்கிறதுக்காக வேலை முடிஞ்ச வீட்டை யாரா விற்பாங்களா உன் கையில இருந்து காசை கை நீட்டி நான் வாங்கியிருந்தா அதை திருப்பி கொடுக்கறதுக்கும் எனக்கு தெரியும் அதுக்கு இந்த கேவலமான வழியை தவிர உனக்கு வேற எதுவும் தெரியாதா ரொம்ப மாறுதே இப்ப எப்படி இருக்கு சிரிக்கிறியோ இதெல்லாம் எனக்கு பழக்கம்தான் ஒரு உதவி செஞ்சாலே அது இப்படிதான் இருக்குன்னு தெரியும் உன் வீடை வாங்குறதுல எனக்கு எந்த எண்ணமும் கிடையாது உங்க அப்பா தான் அது மாதிரி என்கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருந்தாரு அதை தான் நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் அவ்வளவுதான் நீ இந்த வீட்டை வித்துக்கோ இல்ல உடைச்சுக்கோ இல்ல அப்படியே கொளுத்தி கூட போடு அது உயிஷ்டம் ஆனா இங்க பாரு உங்ககிட்ட கொடுத்த காசை நான் எப்படி வாங்கணும் எனக்கு தெரியும் புரியுதா ஏ மிஸ்டர் இது எங்க குடும்ப பிரச்சனை உங்களுக்கு தேவை பணம் தானே நான் ஒரு வாக்கு கொடுத்தா ஒரு ரூபா கூட மிச்சம் இல்லாம உங்களோட பணம் நீங்க சொன்ன டேட்டுக்குள்ள கிடைச்சிரும் நீங்க போலாம் நீ எங்க வாங்கினா உன் வீடை விற்கிறேங்கிறது நான் எடுத்த முடிவு கிடையாது 
அது நீ என்ன அந்த நிலைமைக்கு தள்ளி இருக்கிற அத நீ மறந்துடாத இப்ப நீ கவலைப்பட்டு எந்த பிரயோஜனம் இல்ல ஒரு வீடுங்கிற கனவு ஓ மனசுல உருவாயி இப்ப ரெண்டு மூணு வருஷம் தான் இருக்கும் ஆனா ஒரு பையனை பத்தின அப்பாவோட எதிர்பார்ப்பு அவனோட வயசு அளவுக்கு இருக்கும் டே வயசான உங்க அம்மாவுக்கு உதவி பண்ண ஒரு நாலு நாளாவது உன் பொண்டாட்டி எங்க வீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கியா நீ இந்த கடன் எல்லாம் எப்படி அடைப்ப கடங்காரங்க வந்து இங்க இருக்கிற பொருள் எல்லாம் தூக்கிட்டு போகும்போது காங்கிரீட் கலவைய அடுப்புல நல்லா வேக வச்சு நீயும் உன் பிள்ளைங்களை சாப்பிடுவீங்களா இல்ல கிரானைட்ஸும் டைல்ஸும் வேக வச்சு திம்பியா பெரிய வசதியான வீட்டுல இருக்கணும்னு நானும் கனவு கண்டேன் ஆனா அந்த கனவுல இல்லாம போறது நம்மளோட வாழ்க்கை தானு தெரிஞ்சதும் நான் தான் அப்பாவை வர சொன்னேன் நான் தான் அவரை வற்புறுத்தினேன் வீடு வைத்திருங்கன்னு எவ்வளவு சீக்கிரமா சொல்லி முடிச்சுட்ட வட்டிக்காரனுங்களும் கடன் கொடுத்தவனுங்களும் போலீஸ்காரனுங்களும் ஏறி இறங்குற அந்த வீட்டுல நிச்சயம் ஒரு நாளும் நம்மளால நிம்மதியா வாழ முடியாதுங்க அப்படி நான் ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாமே என் வேர்வையோட மதிப்பை நீ பார்க்கல ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு வாதியர நீங்களே இப்படி பண்ணா நாங்க என்னதான் பண்றது பொண்ணுங்க நினைச்சா நடக்காத விஷயம் ஏதாவது இருக்கா அது சரி டீச்சர் போயிட்டா ஸ்கூலே தூங்கின மாதிரி இருக்கும் நம்ம சுகர் கூட டீச்சர் இவ்வளவு நாள் இருந்ததே பெரிய விஷயம்தான் அது சரிதான் ஆனா அவன் இருக்கானே அந்த இன்ஜினியர் அவன் கொஞ்சம் கேடிதான் ஆமாம்பா அந்த பாலனை என்னென்னமோ சொல்லி ஏமாத்தி இந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து வச்சதே அவன் தானே அப்படியா அதுக்கு இன்ஜினியருக்கு ஒரு சொல்லி என்ன பிரச்சனை அவர்கிட்ட காட்டின பிளான் தானே அவர் செஞ்சிருப்பாரு வாதியார விஷயம் தெரியுன்னா இங்க வாங்க மத்தவங்க பாக்குற மாதிரி வீடு கட்டினா இப்படிதான் நடக்கும் ஐம்பது ரூபா மத்தி வாங்கி கூட குழம்பு வைக்க மாட்டான் வீடு மட்டும் பெருசா வேணும் அது மட்டும் இல்ல வாதியார அந்த டீச்சரே சரி கிடையாது அந்த டீச்சரோட அழகான உடம்பு இருக்குல்ல அது என்ன என்ன என்னோட வஞ்சர மீன் ஏன் நெத்திலி என்னோட அயல அப்புறம் என்னோட வண்டி என்ன விட்டு போற நிலம் வரும்போது அந்த வலையில இருந்து நான் பொறுமையா எஸ்கேப் ஆயிட்டேன் டீச்சரும் அவங்க புருஷனும் ஜோடியே கிடையாது ஜோடியே ஆனா அந்த இன்ஜினியருக்கும் டீச்சருக்கும் சரியான பொருத்தம் கதை பேசிக்கிறது விட்டுட்டு போய் பொழப்ப போடுற அப்போ யோசிச்சது சுக்கூரும் முடிவெடுத்தது டீச்சரும் நீங்க சொன்ன அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் ஃபுல்லாவே இருக்கு மீதி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அணிக்கு இந்தாங்க டேய் வாங்கிக்க நீங்களே வாங்கிக்கோங்க ஆசைப்பட்டு கட்டின வீட விற்கிற வேதனை எனக்கு புரியுது நிறைஞ்ச மனசோட நீங்க எனக்கு தரணும் ஐயோ அப்படியெல்லாம் நினைக்காதீங்க கடவுள் தான் உங்களை இங்க அனுப்பி வச்சிருக்காரு இத முடிச்சிருக்க கண்டிப்பா எங்களால முடியாது அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னா நான் கிளம்புறேன் ஆ ரொம்ப சந்தோஷம் சரி சரி வர ஓ கடவுளே இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்துல இருந்து நீ தப்பிச்சேன்னு நினைச்சுக்கோ இங்க பாரு உன்னோட கனவு என்னன்னு எனக்கு தெரியாம இல்லடா ஆனா மத்தவங்க முன்னாடி நீ தலை குனிஞ்சு நிக்கிறத என்னால பார்க்க முடியாது நஷ்டப்பட எதுவுமே இல்ல உன் உழைப்போட பங்கும் கண்டிப்பா அதுல இருக்கு அப்புறம் என்ன நேரத்தை வீணடிக்காம கடங்காரங்களுக்கு எல்லாம் பணத்தை திரும்ப கொடுத்துரு அப்புறம் ஒரு நாளாவது மன நிம்மதியோட படுத்து தூங்குடா உன் கூடையும் பிள்ளைங்க கூடையும் ஒரு பத்து நாளாவது சந்தோஷமா தங்கணுங்கிற ஆசை இந்த அப்பாவுக்கு இருக்குடா
முதல்ல இந்த காசை பிடி அப்புறம் இந்த இதில் ஒரு கையெழுத்து போடும் இப்போ அலோவ் பண்ண பதினஞ்சு வருஷத்துக்கான பீரியடு என்னோட ஓன் ரிஸ்க்கில் நான் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் அப்புறம் என்ன வேண்டாம் சார் ஆனால் கடங்காரனாக தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உதவி செய்யுங்க ஒரு மூணு மாதம் முன்னாடி சையத் அலிங்கிறவருக்கு ஜப்தி நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிங்களா ஞாபகம் இருக்கா கடைசியில் உங்கள் தயவால் அவர் இறந்துட்டார் அதனால் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் சார் சந்தோஷம் இல்லை பாலா இன்பவானே கூப்பிடுங்க சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒரு அசிங்கம் ஒரு வழியா பார்த்தா அதெல்லாம் நல்லதுதான் இப்போ எல்லா கடனும் முடிச்சது இல்ல அப்படின்னா சரிங்க சார் குருசங்கரன் சார் அப்போ வர சார் சரி பாலா நீ போறல ஆமா என்ன சுக்கர் இந்த கோலத்துல என்னத்த சொல்றது பாலா அவ போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமா ஆயிடுச்சு உண்மைய சொல்ல போனா பட்னி தான் எவ்வளவு நாள் தான் பட்னியாவே கிடக்குறது நம்மளும் யோசிக்கணும்ல நீயும் நானும் யோசிக்க கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துட்டோம் அதனாலதான் இந்த பிரச்சனை எல்லாமே சரி நீ கிளம்பு சரி வர வர இல்லன்னா ஒண்ணு பண்ணுவோம் இத நீ வச்சுக்கோ எது எப்படியும் வேலைக்கு எல்லாம் போறல்ல இல்ல இதெல்லாம் வேணாம் எனக்கு இது வேண்டாயா நீ வச்சுக்கோ இல்ல எனக்கு தெரியாது இருந்தாலும் கத்துக்கிறேன் சரி அல்ல உன்னை காப்பாத்துவாரு நல்ல ஆளுங்க கொஞ்சம் தாமதமா தான் யோசிப்பாங்க சரி பத்திரமா பாத்து போயிட்டு வாங்க உடம்ப நல்லா பாத்துக்கோங்க சாப்பிடுங்க பலானாம பாத்துக்கோங்க போயிட்டு வரேன் போயிட்டு வரேன் போயிட்டு வாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வீட்டை இத்தனை வருஷம் எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு நன்றிங்க வாடகையில எதிர்பார்க்கல பாலா கரெக்டா வீட்டை பாத்துக்கிற ஒரு குடும்பம் எங்களுக்கு அதான் வேணும் ரொம்ப நன்றிங்க சரி வர சேது கிங்கினி வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் வா 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 வாழ்க்கையின் முதல் பாடத்தை தேடி நமது பாலன் சொந்த ஊருக்கு செல்கிறான் மண்ணோடும் பள்ளிக்கூடத்தோடும் மனசோடும் வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை பார்த்தும் அனுபவித்தும் தெரிந்து கொண்டான் சேதுவும் போனதுக்கு அப்புறம் வீடே தூங்குன மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்ல நான் எத்தனை தடவை அவன் கிட்ட சொன்னேன் தெரியுமா ரொம்ப தூரத்துல எல்லாம் வேலைக்கு போக வேணான்னு எங்க கேக்குறான் நம்ம புள்ள நம்மள மாதிரி தானே இருப்பான் இந்த காலத்து புள்ளைங்க நம்ம எது சொன்னாலும் காதலையே வாங்காது அவனும் உலகெல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு வரட்டும் எங்க போனாலும் கடைசியா இங்கதான் வரணும் அப்புறம் என்ன 